போர் போர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அந்த டிராபேக்கை சால்வ் பண்ண பர்சன் யாருன்னா போர் போர் என்ன சொல்வார்னா எஸ் சார் ருதர்ஃபோர்ட் சார் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் சார் எலக்ட்ரான் சுத்துது அப்படியே மேக்ஸோல பார்த்து நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்டும் கரெக்ட் தான் சார் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மோஷன்ல இருந்தால் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும் சார் இட்ஸ் போத் ஆர் கரெக்ட் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இப்போ நான் தான் போர் போர் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எலக்ட்ரான் ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு என ஒரு ஆர்பிட்டில் ஒரு ஆர்பிட் எப்படி இப்போ பிளானட் எர்த்து இருக்குல்ல எர்த்து ஒரு ஆர்பிட்டில் சுற்றுற மாதிரி எலக்ட்ரான் ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ஷெல்லுக்குள்ளே ஆர் ஒரு ஆர்பிட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது தன்னோடய எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணாது அதுதான் போர் சொன்ன பாயிண்ட் அண்ட் அவர் சொன்ன அந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன அவர் பேர் வைக்கிறாருனா ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்ஸ்ன்னு ஒரு பேர் வைக்கிறார் ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலரான ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் இருக்கிறது வரைக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் தன்னோடய எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணாது இதுதான் போர் சொன்ன பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இல்லை சார் அப்போ இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டுக்கு வரணும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர் ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டுக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் எனர்ஜி இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர் ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே போகணும்னா எனர்ஜியை வாங்கணும் எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு எக்ஸைட் ஆகும் அதே இது மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் மறுபடியும் கீழே வரணும்னா எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு கீழே வரும் இந்த ஆர்பிட் ஓகே ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு போகணும்னா டெஃபினட்டாக எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணணும் இல்லைனா எமிட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு எலக்ட்ரானால் ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட் போக முடியுங்கிற ஒரு ஐடியாவை போர் சொல்கிறாரு ஓகேவா இப்போ அவர் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறார் எனர்ஜி ஆஃப் அன் எந்த ஆர் ஆர்பிட்டால்னு ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறார் ஸோ ஒவ்வொரு சார் நீ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலரான எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் இல்லை என்ன இப்போ இங்க இருக்கூடிய எல எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் கரெக்டா ஒரு இ ஒன் இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு இ டூ ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு எனர்ஜி இ ஒன் இ டூ ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்ஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் கரெக்டா இப்ப பாருங்க லைட் வருது அதை வாங்குற எலக்ட்ரான் ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட் போகுது ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் அடுத்ததுக்கு இன்னொரு இன்னொரு சாரி இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் அடுத்த ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்ஸுக்கும் எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குங்கிறது கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபார்முலாவைத்தான் நம்மளோட போர் வந்து கொடுக்குறாரு என்ன எனர்ஜி ஆஃப் அன் எந்த் ஆர்பிட் ஓகே எந்த் ஆர்பிட்னா என்ன ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் ஓகே ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட் அதுதான் ஆர்பிட்னு சொல்றாங்க ஓகே என்னன்னா <laughs> ஹச்சுங்கிறது என்ன பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர் போர் சொன்ன தியரிஸ் ஓகே போர் சொன்ன தியரிஸ் நான் மோஸ்ட்லி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் மோஸ்ட்லி சொல்லார் ஓகே ஸோ ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறார் ஹைட்ரஜன் எடுத்து அதுக்கு எனர்ஜி ஆஃப் அண்ட் எந்த் ஆர் எந்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி பார்க்கும்போது என்ன அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்று அப்படியே இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவாக மாறிடும் தட்ஸ் இட் அவ்வளோதான் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் அன் எந்த் ஆர்பிட்டால் ஃபார் ஹைட்ரஜன் வேற வேற யூனிட்ல நீங்க என்னென்ன வேல்யூ போடணுங்கிறத நான் ஷார்ட்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் என்ன டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்டூ டென்டி பை மைனஸ் நைன்டி டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் காமனா இருக்கு அண்ட் யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் வேற ஜூல்ஸ் பெர் ஆட்டம் ஸோ அதுக்கு இந்த வேல்யூ நீங்க யூஸ் பண்ணணும் நியூமரிக்கல் பொறுத்த நியூமரிக்கல் பொறுத்த அளவுக்கு இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கிறது நல்ல விஷயம் ஃபார்முலாஸ் டெரிவேஷன் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல அதிகமா தேவையப்படாது ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு நியூமரிக்கலுக்கு தேவையான பாயிண்ட் இந்த ரெண்டும் தான் ஓகே இந்த இந்த டேட்டாஸ் ஓகே ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட் பெர் ஆட்டம் அந்த கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் அதே இது கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனர்ஜி ஆஃப் அண்ட் எந்த
ஏன் சார் எனர்ஜி நெகட்டிவாக மாறுமா நெக் இஸ் தேர் இஸ் எனி பாசிபிள் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகுமா எப்படி சார் ஆட்டமில் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது எப்போவுமே எனர்ஜினாலே மினிமம் ஜீரோ தானே சார் வரும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஏன் சார் கொடுக்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் தெரியணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் பொறுத்துக்கணும் ஓகேவா கொஞ்சம் கூட என் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டாலோட ஃபார்முலாக முடிப்போம் அதுக்கடுத்து இங்கே இருக்கு உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குன்னு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டல் அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டால்னா ஏ நாட் ஏ நாட்டுங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லோட ரேடியஸ் இருக்கும் இல்லை ஸோ ஓகே ஏ நாட் இன்டு என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இசெட் இது ஏன் இது என்னமோ ஆம் ஸ்ட்ராங் யூனிட் ஜெனி டென் ஜிபி மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸோ இந்த ஏ நாட்டோட வேல்யூ தான் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஸோ ஏ நாட்டோட வேல்யூ தான் ஜீரோ ஓகே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஓகே ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டல் பார்க்குறோம் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இம்பார்ட்டான பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே சொன்ன இந்த ரெண்டு டேட்டாவுமே இந்த வேல்யூவும் சரி எனர்ஜி ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டாலும் சரி ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டாலும் சரி இனி சொல்ல இனி சொல்ல போகிறேன் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் எந்த ஆர்பிட்டால் இதுவும் சரி இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே வந்து உங்களுக்கு எங்கே தான் யூஸ் ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் ஆர் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் இதுக்கான காரணம் என்னங்கிறத நான் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் போர் தியரி வரும் போர் தியரியில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டால் பார்த்துட்டோம் என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டல் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹாஃப்னு கூட போடலாம்ல ஹாஃப் என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசெட் இந்த இசெட்டுன்றது என்ன அட் மாஸ் ஐ மீன் அட்டாமிக் நம்பர் கரெக்டா பாட் இட் தட்ஸ் இட் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் யூனிட் நவ் ஹியூ வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட் ஸோ வேற வேற ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் இன்டூ டூ டிவைடட் பை என் ஸோ வெலாசிட்டி ஜென்ரலாக ஓ ஐ மீன் ஜென்ரலாக ஒரு வி நாட் இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி வி நாட்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்படி வி நாட் இன்டூ இசட் டிவைட் பை என் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட் வட் இட் ஸோ அப்போ வி நாட்டோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நாட்டோட வேல்யூ இட்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எயிட் இன்டூ டென்டி தி பவர் எயிட் டென்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஓகே ஸோ இந்த வி நாட்டோட வேல்யூ தான் அப்போ நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டால் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எயிட் இன்டூ டென்டி தி பவர் எயிட் என்ன பண்ணலாம் இசட் டிவைடட் பை என் ஓகே டென்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் கூட போகலாம் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போது எப்போவுமே நம்மளோட போர் தியரியை பொறுத்த அளவுக்கு போர் தியரி சொல்ல விஷ் போர் தியரி அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ எனர்ஜி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலும் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா குவான்டைஸ்டாக இருக்கும் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் மோஸ்ட்லி குவான்டைஸ்டாக இருக்கும் ஏன் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஃபிக்ஸ்டான ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லை ஒரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஃபிக்ஸ்டான ஒரு எனர்ஜி அடுத்த ஆர்பிட்டுக்கு போனால் தான் வேற எனர்ஜி வரும் கரெக்டாக ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி ஸோ அந்த ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லை ஸோ அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இந்த ஆஃப்டர் தட் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மொமெண்டம்னா என்ன மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா இப்போ ஒரு சர்க்குலர் பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மொமெண்டத்தை தான் நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் மாஸ் வெலாசிட்டி இன்டு ரேடியஸ் இருக்கும் எம்விஆர் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா என் இன்டு ஓகே இன்டெக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் ஹச் டிவைட் பை டூ பை இது என்ன ஏன் இது இதை எதை வச்சு இவர் சொன்னார் அப்படிங்கிறத நம்ம அடு வரக்கூடிய செஷன் மீன்ஸ் லைட்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே இதை நம்ம அப்படி அடுத்து பா அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்டில் பார்க்கலாம் ஓகே டீப் ரோக்லி ஈக்குவேஷன் வரும்போது இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே நவ் டெல் நவ் எப்படி போர் வந்து எல எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானை நெகட்டிவாக சொன்னார் ஒரு லாஜிக் வேணாமா நெகட்டிவான எனர்ஜி பாசிபிளும் அதுக்கான
என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதே லாஜிக் தான் இங்கேயுமே ஸோ இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி ஜீரோ காரணம் இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு நியூக்ளியஸோட கண்ட்ரோல் இருந்து வெளியில் போய் எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு ஸோ இட்ஸ் இன் ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ இதோட எனர்ஜி என்ன இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் நான் நல்லா தெரியும் இவன் பக்கத்தில் வந்துருச்சு ஓகே இது இன்னும் பக்கத்தில் போக போக அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இது என்ன பண்ணும் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் போகணும்னா என்ன பண்ணும் வெளியில் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுவா கரெக்டா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் இப்போ இன்ஃபைனை டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இன்ஃபைனை டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இதில் எனர்ஜி வந்து என்ன ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன் அப்போ நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் போக போக இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் தன்னோட எனர்ஜியை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுன்னா இதோட எனர்ஜி என்ன ஆகும் நெகட்டிவாக ஆகும்னு தானே நான் சொல்லணும் அந்த காரணத்துக்காகத்தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ மீன் போர் என்ன பண்ணாருன்னா நெகட்டிவ்னு போடுறாரு ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டல் இஸ் நெகட்டிவ் ரீசன் இவ்வளோ தான் ஓகேவா கோட் இட் சின்ன லாஜிக் வேறு எதுவும் கிடையாது புரிஞ்சல ஸோ தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் போலமா ஸோ அட்வான்டேஜா இப்போ போர் ஆர்பிட்டாலோட போர் அட்டாமிக் தியரி இருக்குல்ல மீன் ஆட்டம் ஆட்டம் மாடல் போரோட ஆட்டம் மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அவர் ஸ்டெபிள் ஒரு ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டார் ருதஃபோர்ட் அதை மிஸ் பண்ணிட்டார் அவரோட தியரியில் ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்காது சூசைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இவர் அதோட ஸ்டெபிலிட்டிக்கான ரீசன் சொன்னார் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இவர் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆன ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குல்ல இந்த லைமன் சீரீஸ் பேல்மன் சீரீஸ் பேச்சன் சீரீஸ் அதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டார் எப்படி சொன்னார் எப்படி அவர் எப்படி சொன்னார்மா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதுக்கு எனர்ஜி என்ன ஒரு இ இ ஒன்று வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இது என்ன இ டூ கரெக்டாக ஸோ நான் ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த லைட்டு பாஸ் பண்ணுறேன் இல்லை வீட் வீ இங்கே இங்கே எழுதுறேன் ஒரு நியூக்ளியஸ் ஓகே இந்த பக்கத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் இதுக்கு இ ஒன்று ஒரு எனர்ஜி இருக்குது கரெக்டாக இ ஒன் எனர்ஜி இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஆர்பிட்டுக்கு இந்த ஆர்பிட்டுக்கு எனர்ஜி லெவல் வந்து இ ஒன் இந்த ஆர்பிட்டுக்கு எனர்ஜி லெவல் இ டூ ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு லைட்டை வாங்கிச்சு அந்த லைட்டோட எனர்ஜி என்ன ஹச்சு மியூ ஹச்சு மியூ கரெக்டா லைட்டோட எனர்ஜி ஹச்சு மியூ அந்த ஹச்சு மியூ வாங்கினால என்ன ஆச்சு இந்த எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவல் வந்து அடுத்த எனர்ஜி லெவல் போச்சு அப்போ நான் வாட் இஸ் மை ஹச்சு மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன்னு போடலாமா ஹையர் எனர்ஜி லெவல் டு லோயர் எனர்ஜி லெவல் போடலாமா போடக்கூடாதா ஸோ அதே தான் ஸோ அப்போ ஹச்சு மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் ஸோ இது எங்கே நமக்கு அப்ளை பண்ணலாம் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு இந்த லைன்ஸ் எப்படி கிடைக்குது இதனால தானே கிடைக்குது எனர்ஜியை வாங்கினனால தான் கரெக்டாக அந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் ஒரு கேப் உழுது ஒரு லைன் கிடைக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்படி இங்கேருந்து இங்கே போகிறனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜியை ஒரு ஆட்டம் ஆர் ஒரு கேஸ் வாங்கினனால தான் அந்த ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்மளோட போர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்குது அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரான்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம கேஸை ஸ்டடி பண்ணுறோம் நார்மல் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்கிறேன் இப்போ எமிஷனாலும் சரி அப்சர்ஷனாலும் சரி ஒரு கேஸ்னால ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஓகே நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ ஒரு ஆட்டம் சிங்கிளான ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் வச்சுருக்கேன் ஹீலியம் எப்படி இருக்கும் ஒரு சிங்கிளான ஒரு ஆட்டம் ஸோ சிங்கிளான ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலரான எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அனுப்புது ஸோ அந்த பட் சிங்கிள் ஆட்டம்னால ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிரியேட் ஆச்சுன்னா ஒரு அப்சர்ப்ஷன் ஆர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதை அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சல ஸோ லைன் ஸ்பெக்ட்ராவை தலைவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு போர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் இதுதான் முக்கியம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாரு ரேடியஸ் சொன்னார் எனர்ஜி மட்டும் இல்லைப்பா எனர்ஜியும் சொன்னார் ரேடியஸையும் சொன்னார் அண்ட் வெலாசிட்டியும் சொல்லியாச்சு ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆர் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்க்கு இவர் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணார் வெலாசிட்டி சொல்லியாச்சு எனர்ஜி ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டால் சொல்லியாச்சு டேஃப்டர் தட் ரேடியஸும் சொல்லியாச்சு சார் ஹைட்ரஜன் ஓகே ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் என்ன சார் ஹைட்ரஜன் லை
ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டமுக்கு ஓர் எனர்ஜி ஆஃப் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு வெல ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லியாச்சு மூணு விஷயத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டார் இப்போ லிமிட்டேஷன்ஸ் இட்ஸ் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் என்ன சார் ஏன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் லைக் கேட்டதுக்கு மட்டும்தான் இந்த இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஒர்க் ஆகுதா ஏன் இந்த எனர்ஜி வெலாசிட்டி ரேடியஸ் இது எல்லாமே வந்து ஹைட்ரஜன் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸுக்கு ஏன் செட் ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸுக்கு வெளியில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஆனால் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்னு வைக்கிறேன் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்னா என்ன பண்ணலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ இப்போ இது மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ் இது என்ன ஹீலியம் ஓகே ஸோ நியூக்ளியஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ இது ஹீலியம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸில் ஒரு டிராபேக் வரும் அது ஐ மீன் மிஸ் ஒரு விஷயம் வரும் என்னென்னா இப்போ இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸில் எல்லாமே ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் என்ன எலக்ட்ரோஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் static attraction yaar yaar kadaila varum ipo hydrogen like atom na edukrama hydrogen like atom hydrogen like atom edukuren hydrogen or hydrogen like atom adile eppovume vande electrostatic attraction mattum da irukum yaar yaar kadaila in between nucleus and electron velila suthi irukkudi electron idu mattum irundhuchuna prachana illa ipo hydrogen or hydrogen like atom mattum da bor போரோட தியரியை ஒபே பண்ணுறதுக்கு ஒரே ரீசன் போர் வெறும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எலக்ட்ரான் நான் உள்ளேயும் போடுறேன் போட்டால் என்ன ஆகுன்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இடையில் அட்ராக்ஷன் வரும் இட்ஸ் கரெக்ட் ஏன்னா ஆப்போசிட் சார்ஜ் அட்ராக்ட் அட் த சேம் டைம் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு இடையில் என்ன வரும் சேம் Electrostatic repulsion வருமா ஸோ போர் வந்து இந்த ரிப்பல்ஷனை மறந்துட்டார் ஸோ ஹி மிஸ்ட் திஸ் பாயிண்ட் வந்துச்சா ஸோ அதனால தான் இவரோட ஒரு லிமிட்டேஷன் என்னன்னா மல்டி எலக்ட்ரான் ஆட்டம் ஆர் ஸ்பீஷிஸ் ஓகே மல்டி எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அவரோட தியரி வந்து ஒபே ஆகாது அதனால தான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்லேயுமே வந்து எப்பவுமே ஹீலியம் பிளஸ் லித்தியம் டூ பிளஸ் அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸே கொடுப்பாங்க நீ வேணா செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரானுக்கு என்ன ரிப்பல்ஷன் வரும் அந்த ரிப்பல்ஷனை போர் கன்சிடர் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டார் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஜீமன் எஃபெக்ட் ஸ்டார்க் எஃபெக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அது என்ன சார் ஜீமன் எஃபெக்ட் ஸ்டார்க் எஃபெக்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது என்னம்மா என்னோட ஸ்பெக்ட்ரா கரெக்டா என்ன லைன் ஸ்பெக்ட்ராவா ஓகே ஸோ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ராவ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ராவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்கிறேன் அண்டர் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்கும்போது பார்த்தேன்னா இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லைன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த லைன்ஸ் டப் டப்புன்னு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது மல்டிப்ளாக ஸ்பிளிட் ஆகுது ரெண்டு இல்லை மோர் தென் நம்பர்ஸ் ஒரு லைனாக இருக்கிறது மல்டிப்புள் லைன்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆச்சு அது என்னடா காரணம் ஏன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சோன்னா இந்த லைன் ஸ்பிளிட் ஆச்சு புரியலை இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்க் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எங்கே எங்கே யா ஸ்டார்க் எஃபெக்ட்னா என்ன ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் லைன்ஸ் under by electric field enna nu solvanga na stark effect okay stark effect appo sir appo zeeman effect na enna sir adhe logic da vera onnum kedaiyadu enge 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 here inga nam electric field vachadukku pala na enna vekkiren magnetic field vekkiren enna inda pakkam நார்த்து போல் இந்த பக்கம் சவுத்து போல் ரெண்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்ச உடனே இதுவும் மறுபடியும் ஸ்பிளிட் ஆக தொடங்கிடுச்சு இந்த லைன் சிங்கிளாக இருந்த லைன் வந்து மல்டிபிள் லைன்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆச்சு இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜீமன் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க 
இதுக்கான ரீசனும் தலைவருக்கு தெரியாது இவர் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எதுனால ஜீமன் எஃபெக்ட் நடந்துச்சுன்னு போர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சோ தீஸ் ஆர் த டிராபேக்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மோடம் புரிஞ்சா சோ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் முன்னாடி <laughs> முடியும்ரான் <laughs> அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு ஆர்பிட்டுக்குள்ள எலக்ட்ரான் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறதையும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஓகே எக்ஸாக்டா த்ரீ டி மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ராப்பரா தலைவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவில்லை நவ் இப்ப ரெட் பெர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல சோ இந்த ரெட் பெர் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ரெட் பெர் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஒரு எனர்ஜி லெவல் இன்னொரு எனர்ஜி லெவல் அப்படி போகும்போது நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கரெக்டா சோ இந்த ரெட் பெர்க் ஃபார்முலா இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ தான் நான் என்னன்னு சொல்லி ரெட் பெர் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் உங்களுக்கு <coughs> அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க கேல்குலே மீன் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் பதிமூணு பன்னெண்டு கிலோ ஜூல் பர் மூல் அந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் எனர்ஜி ஆஃப் எந்த ஆர்பிட்டால் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி ரெண்டு ஆர்பிட்டால் கிடையல நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆர்பிட்டால் நடுக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில என்ன எனர்ஜி இருக்கும் என்ன எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படி நான் கேல்குலேட் பண்ண என்ன பண்றது தெரியாது இப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் நடக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இருக்கு செகண்ட் ஷெல் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுக்கும் செகண்ட் ஷெல்லுக்கும் இடையில எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் டூ ஷெல்ஸ் அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா தான் இது ரெட்பேக் ஃபார்முலா ஓகே இந்த ரெட்பேக் ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதுவும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இது ஜென்ரலாக நான் வேவ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எனர்ஜி நான் கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது எனர்ஜி பிட்வீன் டூ ஆர்பிட்டார்ஸ் அப்புறம் ஆர்பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் மியூ ஓகே நமக்கு மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி மியூ பார் தெரியும் இல்லை சி இதை நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா நான் எப்படி எழுதுனேன் ஹச் சி மியூ பார் நடத்தலாமா ஹச் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சி இஸ் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ இந்த ஃபார்முலாவை இந்த ரெட் பேக் ஃபார்முலாவில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் எனர்ஜியை கேல்குலேட் பண்ணுறேன் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென்த் இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வருமா ஓகே நவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்டூ டென்டி பவர் நான் லைக் 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 டென்டி பவர் எயிட் வருமா கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஐ திங்க் யூனிட் எல்லாம் வரும் ஓகே அந்த யூனிட் எல்லாம் நீங்கள் திங்க் பண்ணி ஐ மீன் ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு அதை விட்டுருங்க இந்த இடத்துல நான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இந்த ரெண்டத்தையும் போட்டு இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஒன் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸாம்ஸில் எல்லாமே நம்ம நார்மலாக யூஸ்வலாக மாற்றி எழுதுவாங்க பசங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க என் ஒன் இனிஷியலில் இருந்த ஃபஸ்ட் இருந்த ஷெல் இது லாஸ்ட்டாக போகிற ஷெல் ஓகே ஸோ என் ஒன் அண்ட் என் டூ இது ஃபஸ்ட் ஒன் இது லாஸ்ட் ஒன் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம்பா ஸோ இது எனர்ஜியோடது பிளாங்க்ஸ் கான் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டா கூட பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்டையும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா அது எனர்ஜி ஆஃப் எனர்ஜி பிட்வீன் ஒரு ரெண்டு ஷெல் கடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை இந்த ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டா ஸோ அப்போ எனர்ஜிங்கிற ஃபார்முல நீங்க ரெட் பெர் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி மாறும் 
இது தானே இது ரெட்பர் கான்ஸ்டன்ட் தானே ஸோ அப்போ இந்த இந்த எனர்ஜிங்கிற இந்த ரெட்பர் கான்ஸ்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் நம்பர் ஓகே வேவ் நம்பரில் இந்த வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு நான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டையும் என்னோட வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பிளாங் ஐ மீன் ரெட்பர் கான்ஸ்டன்ட் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அதே இது சார் இப்போ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் சார் நான் என்ன சார் பண்ணுறது இங்கே இருக்கிறது வேவ் நம்பர் வேவ் நம்பருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன என்ன இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு வேவ் நம்பர் சிம்பிள் சியையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் செவன் செவன் ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் டூ ஸ்கொயர் கோட் இட் தட்ஸ் இட் ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ கிடைக்கும் என்ன ரெட்பர் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டையும் இந்த வேல்யூ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே ரைட் எங்கேயும் ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேனா வெயிட் 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 மறுபடியும் நான் எழுதுறேன் இதை இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் மியூ மியூனா என்ன மியூ இஸ் நத்திங் பட் சி பை லேம்டா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன என்ன ஆகும் ஹச் டிவைட் பை சி பை லேம்டான் வரும் சி பை லேம்டா இஸ் நத்திங் பட் மை யா ஒன் பை லேம்டாவை தான் நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் வேவ் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஃபார்முலா ஃபர்தரா இந்த ஃபார்முலா ஃபர்தரா சி மியூ பார் மாறுமா ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் சி மியூ பார் ஓகே போட்டாச்சு அப்போ வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மியூ அண்ட் மியூ பார் மியூ புக் மியூவுக்கும் மியூ பாருக்கும் இடையில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும் ஸோ மியூவுக்கும் மியூ பாருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வேவ் நம்பருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் சி மியூ பாரா ஸோ தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ வருமா That's it guys. Okay? That's it. So, in your units, you can see wave number centimeter inverse because it's a reciprocal of wave length. And E, joule per atom. And frequency, in a second inverse, heads. Now, calculate. You have a question. Okay? If you have a question, you have a question. You have a question. Calculate the radius of both fifth orbit of hydrogen atom. Okay, so solution. What do you do? ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்னு கேட்டிருக்காங்க என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சா அஞ்சாவது ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் என்த் ஆர்பிட்டால் இஸ் நத்திங் பட் ஏ நாட் அண்ட் என்ன வரும் யா என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இசட்டா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இசட் வந்து இசட்டோட வேல்யூ என்ன இசட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹைட்ரஜன் தானே ஸோ அப்போ நான் ஆன்சர் radius of nth orbital a not oda value enna half 0.5 0.5 into n square what is n square 5 keela 1 so answer nu pathinga na mm-hmm. 5 இங்கே மேபி இங்கே நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைனே போடுறேன் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டூ என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா டிவைட் பை ஒன்னா ஸோ நீங்கள் என் ரேடியஸ் ஆஃப் என்த் ஆர்பிட்டால் ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் நீ பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது என்னென்னா யூனிட் ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கான ஒரு கேள்விமா நீங்கள் இது இஸ் ஃபார் யுவர் ஹோம் ஒர்க் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு செகண்டான செகண்ட் ஹோம் ஒர்க்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் இதோட ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடணும் ஓகே லெட் மி செக் ஸோ கேல்குலேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் தேர்ட் ஆர்பிட் இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தாமா என்னோட வேல்யூ என்னென்னா த்ரீ ஹீலியம் ஹீலியம்னா அவனா இசட்டோட வேல்யூ என்ன வரும் இசட்டோட வேல்யூ ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் டூ வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சுனாலே நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டுமா இங்கே 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 யா ஜி ப்ரோக்லி கான்செப்ட் ஆஃப் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் மேட்டர் டியூவல் நேச்சர்னா என்ன போத் நார்மலாகவே நம்ம ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் சில விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லைட்டு பார்ட்டிகுலா
வேவா அப்படிங்கிற ஒரு காம் ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் ஆர்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாகவே போயிட்டுருந்துச்சு ஸோ லைட் லைட் வந்து பார்ட்டிக்கலாக வேவா பட் பார்ட்டிக்கல்ங்கிறது ஒரு 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 நேச்சர் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு ரெண்டு நேச்சர் ஒன்று ஒன்று பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இன்னொன்று வேவ் நேச்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல்னா நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் இது எல்லாமே வந்து பார்ட்டிக்கல் எஃபெக்ட் ஐ மீன் பார்ட்டிக்கல் பேஸ்டாக இருக்கக்கூடியது அதே இது இன்டர்ஃபியரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வேவ் நேச்சர் ரீப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இப்போ டி ப்ராக்லி என்ன பண்ணுறாருன்னா மேட்டர் வேவுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாரு அது என்ன சார் மேட்டர் வேவு அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு இடையிலையும் ஒரு வேவ் நேச்சரும் இருக்குது பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நம்ம வேவா சார் நமக்குள்ளே வேவ் நேச்சர் இருக்கா எஸ் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் மூவி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த படத்தில் ஹீரோ மீன் அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு செவர் வழியாக நடப்பார் ஓகே ஸோ செவர் வழியாக அவர் நடப்பார் அதுக்கான காரணம் என்னென்னா பை யூசிங் வேவ் நேச்சர் எஸ் ஐ சயின்டிஃபிக்காக நம்மளுக்குள்ளேயும் ஒரு வேவ் நேச்சர் இருக்குது அது எப்போ நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியுமோ நம்மளோட பாடி ஒரு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் லைட்டோட ஸ்பீடுக்கெல்லாம் நம்ம மூவ் ஆகும்போது நம்மளோட வேவ் நேச்சர் நமக்கு தெரியும் பட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் ஓகே ஸோ பட் எனிவே இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க டி ப்ராப்ளி மேட்டர் வேவ்ங்கிற ஒரு டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் அந்த மேட்டர் வேவ்னா என்ன தட் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் அ போத் வேவ் நேச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் அப்படின்னா பாருங்கள் வேவ் நேச்சராக எக்ஸ் வேவ் நேச்சராக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோட எனர்ஜியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தியரி என்னென்னா பிளாங்க் குவாண்டம் தியரி என்ன சொன்னார் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் மியூ ஸோ மோஸ் எல்லா சப் அட்டாமிக் மாட்டிக்கல் இப்போ நம்ம பெரிய ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது பட் நமக்குள்ளே ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லை அந்த ரொம்ப டைனியாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மேட்டர் வேவ் அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை தான் நம்ம டி ப்ராக்லி ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு இதை டீட்டெயில்டாக நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னு ஒரு பே பேப்பர்லாம் இருக்கும் நீங்கள் ஹையர் செகண்ட் ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம் போகும்போது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரியில் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் மியூ அப்படிங்கிற அப்படின்னு பிளாங்க் சொல்கிறார் இது என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் வேவை வச்சு பார்க்கும்போது இதை சொல்கிறார் வேவுக்கு இதை சொல்கிறார் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ணுறக்கூடிய ஃபார்முலா சரி அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வர்றார் யார் அவர் மிஸ்டர் ஐன்ஸ்டைன் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்ம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபார்ம்ல ஓகே இ இஸ் ஈக்குவல் எம்சி ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து எதை ரீப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை ரீப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை யார் கம்பைன் பண்ணுறாருன்னா டி ப்ராக்லி மெர்ஜ் பண்ணுறாரு ஓகே டி ப்ராக்லி மெர்ஜ் பண்ணுறாரு எப்படி நவ் E is equal to H mu, correct? So, அந்த ஃபார்முலா நான் எடுக்கிறேன் இ இஸ் ஈக்குவல் ஹச் மியூ இதுவும் எனர்ஜி தான் இதுவும் எனர்ஜி தான் கரெக்டா ஸோ இந்த ரெண்டு எனர்ஜியும் ஈக்குவல் பண்ணுறாரு ரெண்டு ஃபார்முல் ரெண்டு தியரியும் யூஸ் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஹச் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டி ப்ராக்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இ ஹச் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன C by lambda வா ஸோ இங்கே என்ன எம்சி ஸ்கொயர் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் நான் இப்போதைக்கு வீனே வச்சுக்கிறேன் வி வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி ஆஃப் மேட்டர் ஓகே வி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்தராக இந்த லேம்டா அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் எம்பியை கீழே கொண்டு வரேன் ஓடிட் ஏன்னா இங்கே இங்கே நான் வீனு போட்டேன்னா வெயிட் ஹச் C by lambda வா இங்கே என்ன எம் சி ஸ்கொயரா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமே நான் கட் பண்ணலாம் இதையும் நான் கட் பண்ணுறேன் இதையும் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ண என்ன ஆகும் ஹச் டிவைடட் பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சியா ஸோ இங்கே சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் பட் இங்கே நம்ம லைட் எடுக்கலையே இங்கே நம்ம இஈஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் சிங்கிறது வெலாசிட்டி தான் ரீப்ரசன்ட் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் லைட்டோட ஸ்பீடில் இருந்துச்சுன்னா லைட்டு இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு மேட்ரு வேவ் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் சி வந்து வெலாசிட்டின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஓகே வெலாசிட்டி ஆஃப் அந்த சப்ஜெக்ட் சப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த சியை நான் வீன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா தட்ஸ் இட் எம் வி ஸோ நான் ஹியோ வேவ் லென்த்து வேவ் லென்த்து நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் வேவ் லென்த்து நான் என்ன வரும் ஹச் டிவைட் பை எம்
வெலாசிட்டி ஹையாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்குவன்சி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட பாடி இருக்குல்ல உங்களோட பாடியோட ஃப்ரீக்குவன்சி என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் எப்போ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன் எனக்கு தெரியும் உங்களோட வெயிட்டு கீழே போட்டுக்கோங்க நீங்கள் என்ன வெலாசிட்டியில் இருக்கீங்க போட்டிங்கன்னா உங்கள் பாடியோட வேவ் லென்த் உங்களால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா பிகாஸ் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே மேட்ரு வேவ்ஸ் ஓகே அதுக்குள்ளே வேவ் நேச்சரும் இருக்கும் அப்படின்னு தான் தலைவர் சொன்னார் டீப் ராக்லி சொன்ன விஷயம் ஸோ பி இஸ் நத்திங் பட் மொமெண்டம் எனர்ஜி அதில் பார்ட்டிகுலாக தான் இருக்காது ஸோ இட்ஸ் அ எனர்ஜி தான் அது ஒரு வேவ் பர்ஃபெக்டான வேவ் வேவ் அசோசியேட்டட் வித் அண்ட் அந்த வேவில் என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனால் மேட்ரு வேவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்காது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்காது இப்போ நானும் நான் இருக்கேன் நான் ஒரு இடத்துல போய்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ ஒரு ஆட்டம் அதுவும் டியூவல் நேச்சர் தானே அதுவும் அதை ஒரு ஆட்டம் நான் டியூ மேட்டர் வேவ்னு சொல்கிறேன் சொல்லலாம் இப்போ அது அது கூட விட்டுருங்க சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட சவுண்ட் வேவ்ஸ் சவுண்ட் வேவ்ஸ் என்ன ஆகும் சவுண்ட் வேவ்ஸ்னா என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் நான் பேசுகிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ அது ஒரு வேவாக இருக்குமா ஸோ அப்போ அது ஒரு மேட்ரு வேவ்னு சொல்கிறேன் பிகாஸ் அங்கே இங்கே அந்த மீடியத்தில் யார் இருக்கா கேஸஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வேவ்ஸ் ஸோ அது ஒரு மேட்ரு வேவ்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த மேட்ரு வேவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குமா சவுண்டு வேவ்ஸில் வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ மேட்ரு வேவ்ஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்காது ஆனால் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி ரேடியேஷனில் இந்த ரெண்டு இருக்கும் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி ரேடியேஷனுக்கு மீடியம் தேவையில்லை ஆனால் நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் நான் வேக்யூமில் போய் நின்று என்னால் பேச முடியுமா பேச முடியாது பிகாஸ் மேட்ரு வேவ்ஸ் நீட் அ மீடியம் டு ட்ராவல் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் நிக் இட்ஸ் ரிக்யூர்ட் அ மீடியம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன்ங்கிறது என்ன எனர்ஜி ஸோ அது என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ஸோ சிங்கிற ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் மேட்ரு வேவ் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்பீடில் எல்லாம் ட்ராவல் ஆகாது லெஸ் அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்பீடை விட கம்மியாக தான் அதனால தான் நான் வேணும் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் தே ஹாவ் சோர்ஸ் எப்பவுமே ஒரு சோர்ஸில் இருந்தானே ஹை எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருந்தானே ரேடியேஷன் எமிட் ஆகும் இப்போ சூரியன் சூரியன் கிட்ட ஹை எனர்ஜி இருக்குது அது தன்னோட எனர்ஜியை எமிட் பண்ணுது அதை தான் நம்ம வாங்குகிறோம் ரேடியேஷனாக ஓகே நெக்ஸ்ட் தே டு நாட் லீவ் த மூவிங் பார்ட்டிகல் இந்த மேட்டர் வேவ்னா இப்போ நான் இப்போ சவுண்ட் சவுண்ட் விட்டுருங்க இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்குள்ளேயும் வேவ் நேச்சர் இருக்குது அந்த வேவ் நேச்சர் எப்போவுமே இந்த மீடியத்தை தாண்டி வெளியில் போகாது இந்த மீடியம் குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட வேவ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சி பை சி பை மியூ ஓகே ஓகே அண்ட் இங்க மேட்ரு வேவோட வேவ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஹச் டிவைடட் பை பி மொமெண்டம் ஓகே தட்ஸ் இட் இப்ப பார்க்கலாம் சோ வேவ் லெந்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகே வேவ் லெந்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் फ्रॉम பொட்டன்ஷியல் அப்ளைடு ஆக்சிலரேட்டட் இட் இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அத நான் ஒரு ரெண்டு பிளேட் கடையில வைக்கிறேன் ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு பிளேட் கடையில் வைக்கி வைக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரானோட வேவ் லென்த் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் கேள்வி கரெக்டா ரைட் ஸோ ஒரு வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ வேவ் லென்த்ங்கிற எலக்ட்ரான்கிறது என்ன இட்ஸ் அ டியூவல் நேச்சர் இருக்கக்கூடியது அதனால நான் டீப் ராக்லி ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் டிவைடட் பை எம் இன்டு விஎம் யூஸ் பண்ணலாமா ஐம் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணி அதை ஆக்சிலரேட் பண்ணுறேன் ஆக்சிலரேஷனாக என்ன கைனட்டிக் தானே ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை மோஷனுக்குள்ளே கொண்டு போகும்போது அங்கே நான் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இ இஸ் ஈக்குவல் நான் என்ன பண்ணலாம் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயரா ஸோ இங்கே இருந்து நான் இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் கொஞ்சம் நான் மாடிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னா வெலாசிட்டி கேர் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி தானே இப்போ எலக்ட்ரான் அதோட வெலாசிட்டி மாறி ஸோ அந்த இந்த ஃபார்மில் கைனடிக் எனர்ஜியில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் வெலாசிட்டியோட ஃபார்ம் எடுக்கிறேன் ஏன்னா டூ இ டிவைடட் பை எம் ரூட் ஓகே வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ இ டிவைட் பை எம் தட் தட்ஸ் இட் ஸோ ஹாஃப்
என்ன பண்ணலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய டினோமினேட்டர் மேலே போகுமா லைக் எம் ரூட் ஆஃப் டூ இ டிவைட் பை ஃபர்தர் பண்ணால் ரூட் எம் டிவைட் பை எம் ரூட் ஆஃப் டூ இ ஓகே நான் உங்க மேலே இருக்கக்கூடியதும் கீழே இருக்க கட் பண்ணலாமா கட் 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 பண்ண இங்கே என்ன ஆகும் ரூட் எம் இருக்கும் H divided by root of m 2m e இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஸோ நீ ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறதோட டெரிவேஷன் தான் இருக்கு ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துச்சு H divided by root of 2m e got it so this is a formula ipo or kelvi varum sir na velocity apply panna illa ange apply panna energy vandu electron volt energy of electron under the potential difference energy of electron nam eppadi so enna in terms of electron volt la dhaan solluvom okay so energy ya in terms of electron volt la solren okay in terms of electron volt la solliyaachina e ingiradhu enna charge of electron dhaan 1.6 இது 10 டு -19 அப்போ இந்த ஃபார்மை நாம் ஃபர்தர் என்ன பண்ணலாம் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் 2 m ஓகே மாஸ் ஈங்கிறது என்ன இன் டம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ev னு எழுதலாமா ev ஆ சோ ஈங்கிறது சார்ஜ் अंडर 1 ஈங்கிற சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் v ங்கிறது பொட்டன்ஷியல் ஸோ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் மட்டும் தான் தெரியாது மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியும் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன் எனக்கு தெரியும் ரூட் டூவோட வேல்யூ தெரியும் ரூட் எம்மோட வேல்யூ இங்கே மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தெரியும் இ தெரியும் ஸோ லேம்டோட வேல்யூ இந்த மூணு டேட்டாஸையும் வச்சுக்கிட்டு நான் இந்த இந்த ஃபைனலாக இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தட் ஃபிட்ஸ் ஸோ இந்த ரூட் விங்கிறது என்னன்னா வால்ட் ஓகே வால்டேஜ் அண்டர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ திஸ் இஸ் பொட்டன்ஷியல் வி இஸ் நத்திங் பட் மை பொட்டன்ஷியல் ஏ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே தட்ஸ் இட் மா இவ்வளோண்ணா வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்து என்ன ஆ கொஞ்சம் நேரம் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை என்ன எம்பி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவைட் பை ஹச் பை இது எப்படி சார் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ என்ன போர் என்ன சொன்னார் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஓகே ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து இஸ் இன்டெக்ரல் மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஹச் டிவைட் பை டூ பாய் ஹச் டிவைட் பை டூ பாய் அந்த ஹச் டிவைட் பை டூ பாய் எப்படி சார் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் போர் சொன்ன விஷயம் என்ன ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட் ஆர் ஆர்பிட் ஆர்பிட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கும் கரெக்டா எலக்ட்ரான் தே ஹேவ் வேவ் நேச்சர் ஆஸ் வெல் பார்ட்டிகல் நேச்சர் உண்டு இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு வேவாகவே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இங்கேருந்து தொடங்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆ பதிமூணு ஆக்சுவலி கரெக்டாக தான் முடியும் கரெக்டாக முடியுது ஸோ தொடங்கின இடத்துக்கே கரெக்டாக அந்த வேவ் வந்து நிற்கிதுன்னு வச்சுப்போம் ப்ராப்பராக இதை இன் வேவ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக தொடங்கின இடத்து தொடங்கினதுக்கே கரெக்டாக வந்து நின்றுச்சுன்னா இது இன் வேவ் இல்லை சார் நடுவில் கேப் வந்துருச்சு ஒரு பக்கம் இங்கே தொடங்கினேன் ஆனால் முடியும் போது எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு சார் அப்படின்னா இது அவுட் வேவ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மோஸ்ட்லி இப்படி இன் வேவ் அவர் இன் வேவ் மட்டும் எடுக்கிறார் ஓகே இன் வேவ் எடுக்கிறாரு ஸோ இன் வேவில் பார்க்கும்போது என்ன இது ரேடியஸ் லைக் சர்க்கிள் கரெக்டாக சர்க்கிள்னா அதுக்கு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் இருக்கும் இல்லை வாட் இஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் டூ பை ஆர் கரெக்டா ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் டூ பை ஆர் ஸோ டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை வேவ் இருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் எத்தனை வேவ்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸோ அதை நான் என்னன்னு சொல்றேன் நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் எத்தனை வேவ்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கு என்னு அண்ட் எத்தனை வேவ்ஸ் வேவோட டிஸ்டன்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இன்டு அதோட வேவ் லென்த் லேம்டா 2 pi r is equal to n lambda idu eppadi vanduchu nu purincha so the circumference and wave distance I mean wavelength wavelength ayum adha number of waves ay multiply panni vechana enak circumference kadaikum indha data kedancha and lambda oda value enna ma ipo de broglie equation de broglie equation, broglie equation, broglie equation la irundhu enak oru vishayam theriyum de broglie equation la irundhu enna lambda is equal to h divided by mv indha formula theriyuma indha rendathaiyum என்னப்பா ஈக்வேஷன் ஒன் 
टू पाई आर इज इक्वल टू एन हच डिवाइड बाय एम वी आ ये ना फर्दर ऐना पन लाम एम वी इन द पक्कू कंडू पोरें एम वी आर एम वी आर इज इक्वल टू एन हच डिवाइड बाय टू पाई आ वंदर चाहिए ना माँ इधर तने ताले वर्षों ना रिबोर उस उनका वैल्यू उन्हें चाम एम वी आर इज इक्वल टू एन हच डिवाइड बाय टू पाई एम वी आर कर देना एंकुलर मोमेंटम एंड एन इंगर दे नंबर ओके नंबर ऑफ वेव्स ओके नेक्स्ट हच डिवाइड बाय टू पाई इंटेग्रल मल्टीप्ल ऑफ हच डिवाइड बाय टू पाई नंब so, n is value 1, 2, 3, 4, just integral, one number is all of them. Now, Heisenberg uncertainty principle. Okay, this is the principle. What do you say about this principle? Position, velocity, or position and moment are simultaneous. One is a subatomic particle. If you look at the position, you know the velocity. I mean, momentum. If you look at the moment, Position theory, this is not logic. Now, let's look at it. Subatomic particles, it's a subatomic particles. One atom on the surface, one electron is one electron. I'm going to see this electron. What do I do? I'm going to see a microscope. If you look at a microscope, I'm going to see it. If you look at a microscope, you know how to handle the microscope. We will see the light at the same time. At the same time, we will see it here. नमँ वैल्यूचे माने ऐड तला था माइक्रोस्कोप आई पिंग है पर पत्र इंगलानी अब लैब लो पाप पोनी क्या ना कंडी बात तेरी हूँ वैल्यूचे माने ऐड तला वच्चा ना सैंपल नल्ला तेली बात तेरी हूँ वैली लेन दो लाइट टूल ला वंदा था अंदर लाइट टा वच्चे था नमँला ला पाक मुड़ी सो वैली लेन दो Higher agaga. The light or the wavelength that you can see. So, in the light or the wavelength, yen thala ukku kammi arukko, and thala ukku, yenakku inge arukko kudiya image vandhu. So, ippo thikki electron vittirunga. Naa just a sample amattu. One is just, one microscope, adhila naa one sample vatshirukkai. Okay? One rangu skimari, one chinna kutti uundu one sample irukku. Okay? And the sample vatshirukkai, in the light, paduthu, adha naa microscope ila absorb pannurai. Okay? Because it's a micro subatomic particle, okay? <laughs> Just a chin or uh, normal. So light would have wavelength, yen the look come here, come the look, sample would have accurate. See, higher, okay? So greater the accuracy. So lambda come here, accuracy higher. So upon the NSO long. So lambda higher na, alke frequency higher no solar la. So lambda lower na, frequency higher. So in the logic. So, if accuracy is higher, I will do high frequency. So, if accuracy is higher, I will do high frequency. High frequency is meaning. High energy. So, exact object is proper. If you have high energy light, it will be proper. Now, let's go. Now, let's go to the atom. In the atom, I will add an electron. A subatomic particle. Just now, a subatomic particle is an electron. So, if you have an electron, I will do accurate. High energy is going to pass a light. Okay, okay. Okay, now you can see the electron. I'm going to see the electron. I'm going to see the high energy light pass and the electron. Okay, I'm going to see that. The electron is the energy. Now, what is the electron is the energy? What is the energy? Already, the light is the energy. That's the momentum. The light is the energy. That's the momentum. The electron is the momentum. Before light. Before light is the energy. That's the momentum. How is the momentum? M1, V1 निरुकुन अच्छी पाँ, सॉरी, M, V1, याना वेलोसिटी ना मार, M1, M मास उन्हें फिक्स जाने, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी M1, सो इप्पो, ना पाक नुंगर द कागे इन्हें पढ़े, हाई एनर्जी लाइट पोड़ पप्पी पढ़ दे, ओके, आफ्टर, आफ्टर लाइट, लाइट पट्टा द कप्रो ना भाई पाक रहे, इप्पो पातीं momentum speed मारू है ना, so first p one का एक momentum है ना, चीपा बात ये ना p two का एक momentum है ना, अपन ये बात ये ना ये exact एक electron का location आप आकर ना, आप आकर ना नर्चिंग है ना, आप आते मुड़ी के बोले आप वेलोसिटी momentum मार ही रखो, इधर ना logic, okay बात, so ये वो एक विषय तो fix पनी दिया, इप्पो ये ना कोई आप location ना आकर ना ना आप आप वेलोसिटी मार के टेर को, ये इधर हाई एनर्जी पोड़ 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 ऐन्ना आऊँ, आंधे इलेक्ट्रॉन स्पीड कुड़ी की टेर, मार की टेर, 
ஓகேவா இதுதான் ரீசன் அப்போ சார் நான் எனக்கு லொக்கேஷன் பார்க்க வேணாம் சார் எனக்கு மொமெண்டத்தை கேல்குலேட் பண்ணணும் சார் ஸோ எனக்கு மொமெண்டத்தை கேல்குலேட் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இருக்கிறதுலேயே லோ எனர்ஜியை நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் தான் ஒரு எலக்ட்ரானோட மோஷனை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதோட மொமெண்டத்தை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இஃப் யூ ஓன் அ ஃபைண்ட் மொமெண்டம் என்ன பண்ணுவீங்க லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் பாஸ் பண்ணும் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி போனால் தான் மொமெண்டத்தை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஆனால் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி போச்சுன்னா என்ன ஆகும் என்னால் எக்ஸாக்டாக எலக்ட்ரானை ஆக்யூரேட்டாக பார்க்க முடியாது ஆக்யூரேட்டாக பார்க்கணும்னா நான் என்ன பண்ணும் ஹை எனர்ஜி பாஸ் பண்ணும் ஹை எனர்ஜி பாஸ் பண்ணால் தான் அந்த எனர்ஜியை சூப்பர் ஐ மீன் அந்த எலக்ட்ரானை ப்ராப்பராக பார்க்க முடியும் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு மீன் நல்ல வெளிச்சமான இருக்க ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக டீட்டெயிலாக தெரியும் அட் த சேம் டைம் ஒரு டார்க்கான ரூமில் வச்சு சாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுமே தெரியாது அதே லாஜிக் தான் எங்கேயுமே அங்கே ஜஸ்ட் சப்போட்டமிக் சப்போட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அங்கே பெரிய ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அதனால அதோட மொமெண்டம் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் இங்கே சப்பட்டாமிக் பாட்டிங் இருக்குது சின்னது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஈவன் ரொம்ப சின்ன எனர்ஜி தான் பட் அந்த எனர்ஜி சஃபிஷியன்ட் ஃபார் திஸ் எலக்ட்ரான் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் மொமெண்டம் அதோட மொமெண்டத்தை மாத்திரக்கு இந்த எனர்ஜி போதும்ப்பா அதுதான் ரீசன் இதனால தான் ஹைசன்பர்க் சொல்கிறாரு எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் மாறிடும் இப்போ கூட நம்ம லைஃப் எடுத்தீங்கன்னா மார்க் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக் உங்களோட என்ஜாய்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் உங்களோட பொறுப்பு அதிகமாயிடும் ஓகேவா அதே இது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட மார்க்ஸ் கம்மியாயிடும் உங்கள் லைஃப் கேள்விக்குறியாயிடும் ஸோ லைஃப் முக்கியம்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஃப்ரீ டைம் கம்மியாயிடும் ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் அதே லாஜிக் தான் இங்கேயுமே ஸோ பொசிஷனை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா மொமெண்டம் மாறிடும் மொமெண்டத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா பொசிஷன் மாறிடும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இதை தான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் தலைவர் கொடுக்குறாரு அன்ஸ் ஹைசன்பர்க் வந்து கொடுக்குறாரு என்ன பொசிஷன் இந்த மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹச் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஸோ இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியான ஒரு வேல்யூ தான்மா இந்த வேல்யூ ஓகே இந்த அளவுக்கு கம்மி ஹச்சுங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஷன் டென் டு மைனஸ் ஃபோர் மே மினிமம் வேல்யூ அதிலிருந்து ஃபோர் பையை நான் கம் டிவைட் பண்ணுறேன்னா இருக்கிற ரொம்ப மினிமமான பாசிபிலிட்டிஸ் ஓகே அந்த அளவுக்கு தான் இதுக்கு இருக்கும் உங்களோட மல்டிபிகேஷன் நவ் ஹியூ ஸோ இது இந்த பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் தானே டெல்டா பி எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா பி இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பிங்கிறது என்ன மொமெண்டம் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம் வி ஒன் வி டூ ஸோ மொமெண்டம் வெலாசிட்டி தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால தான் டெல்டா வின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ டெல்டா வி அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா என் டெல்டா வி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹச்டி பி இதோ இதெல்லாமே வந்து ஹைசன் பிரிக்கோட வேறு வேறு ஃபார்ம்ஸ் ஓகே அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மோட டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஹைசன் பர்க் பிரின்சிபிள் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் போரோட மாடலுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனலைஸ்டாக நமக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் கிடைக்குது இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காடிங்கர் தான் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அரேஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் ஸ்காடிங்கர் என்ன பண்ணுவார்னா போர் வந்து என்ன பண்ண என்ன சொன்னார் போர் சொன்ன விஷயம் வந்து டூ டி டூ டி மாடல் தானே போர் சொன்னார் போர் டூ டி மாடல் சொன்னார் ஸ்காடிங்கர் பண்ண விஷயம் என்னென்னா த்ரீ டி மாடலாக மாற்றினார் ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப எலாபரேட்டாக கிடையாது ஓகே இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரீம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஓகே குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஓகே அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம போனால் நம்ம நம்ம ஸ்கூல் லெவலுக்கு ரொம்ப நார்மலான விஷயம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸோ ஸ்காடிங்கரில் இவர் என்ன சொல்லுவார்னா இதுவும் இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடலே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி மேட்டர் வேவ்ஸ் பற்றினது மேட்டர் வேவ்ஸ் தான் சப்போட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே டியூவல் நேச்சர் இருக்கும் வேவ் அசோசியேட்டிவ் எடுத்து பார்த்திங்க ஸோ வேவ் நேச்சர் இருக்கும் பார்ட்டிகிள் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை தான் மேட்டர் வேவ்னு சொல்லுவோம் நவ் ஸோ ஸோ ஸ்காடிங்கர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்றாரு மூணு டைமென்ஷன்ஸையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாரு அண்ட் ஆஃப்டர் தட் எலக்ட்ரான் பற்றி ப்ராப்பரான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் எப்படி எல்லாம் மூவ் ஆகுங்கிறத பற்றி போர் சொல்லலை ஆனால் இவர்
ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ ஜீரோங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் ஓகே இதை ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மெலாம் ஐ மீன் இதோட ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கிடையாது ஜஸ்ட் இதை இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நமக்கு இப்போதே பார்த்தா போதும் இப்போ இதோட ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதலாம்னா ஹைஸ்மின் இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹேமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஹேமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டரையும் நம்மளோட வேவ் ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா ஈங்கிறது என்னென்னா குவான்டைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி ஓகே இந்த குவான்டைஸ்ட் வேல்யூ ஆர் இதை எய்கன் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க எய்கன் ஃபங்க்ஷன்னா அந்த வேல்யூ மாறாது இ இப்போ பாருங்க ஈங்கிறது குவான்டைஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் குவான்டைஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜினா எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் குவான்டைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி இந்த வேல்யூ மாறாது வேவ் ஃபங்க்ஷன் வேணால் மாறலாம் குவான்டைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் இது மாறும் ஸோ இதை எய்கன் ஃபங்க்ஷன் சில புக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க எய்கன் ஃபங்க்ஷன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் எப் தொடக்கத்தில் முடிய வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் எய்கன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க பட் அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகணும் நோ இது என்ன ஹேமல்டோனின் ஆப்ரேட்டர் ஹேமல்டோனின் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் ஓகே இந்த டெல்டா ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இதை லெப் லெப்ளாஷியன் எஸ் இது லெப்ளாஷியன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க எஸ் சிம்பிளாக சொல்ல பேச்சுன்னா இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அலாங் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஓகே எஸ் தட் இட் ஓகே லெப்ளாஷியன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ சை ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ டோ ஒய் அண்ட் டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஓகேவா தட் இட் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டரோட பேர் தான் மல்டிப்ளைவரும் இதில் ஒரு சைவரும் இதுலேயும் ஒரு சைவரும் ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் வந்துடும் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இது சைங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு எலக்ட்ரானோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் தான் அதோட எக்ஸாக்டான ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் அதோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் அதோட வேவ் எப்படி இருக்குது வேவாக இருக்கும்போது அது எப்படி இருந்துச்சுங்கிறது தான் முக் இது சொல்லுவாங்க சை ஸ்கொயரை தான் நம்ம மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு நீங்கள் போகும்போது ஹையர் செகண்டரி ஹையர் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் போகும்போது நீங்கள் சை ஸ்கொயர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்னென்னு சொல்லுங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டினு சொல்லுவாங்க ஸோ சை ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஹையின்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஆர் ஸோ சை ஸ்கொயர்ங்கிறது என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சை ஸ்கொயர்ங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் அந்த சை ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்குன்னா அங்கே எலக்ட்ரானோட ப்ரெசன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ வேற இருக்கிறது ஜஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் இதோட பெருசாக இதோட அப்ளிகேஷன்லாம் கிடையாது ஓகே ஸோ நவ் ஹியோ ஸோ அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா குவான்டம் நம்பர்ஸ் ஸோ குவான்டம் நம்பர்ஸ் என்னென்னா இப்போ உங்கள் ஊருக்கு நான் வரேன்ப்பா உங்களை எனக்கு பார்க்கணும் எப்படி பார்க்க முடியும் உங்களோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சால் என்னால் உங்களை பார்க்க முடியும் அட்ரஸ் தெரியலன்னா பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ உங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கிற ஒரு கேள்வி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார் நான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கேன் சார் ஓகே இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கேன் சார் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்தாச்சு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை ஆர் சிவகங்கை ஸோ ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கப்பா நான் அங்கே வந்தாச்சு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூருக்கு எடுத்துக்கலாம் கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு கோயம்புத்தூருக்குள்ளே டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ளே நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஊர் இருக்கும் இல்லை ஸோ ஒரு ஊருக்குள்ளே இருப்பீங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஊர் ஊருக்கு அடுத்து தெரு இருக்குமா சரி தெரு தெருவுக்கு அடுத்து ஒரு டோர் நம்பர் இருக்கும் ஒரு டோர் நம்பர் இந்த நாலு விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா என்னால் ஈஸியாக உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக உங்களால் ஈஸியாக உங்கள் நீங்கள் மேக்ஸிமம் உங்கள் வீட்டில் தானே இருப்பீங்க கரெக்டாக ஸோ இப்போவுமே நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வரக்கூடிய நேரம் நீங்கள் வீட்டில் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா most possible இப்போ நீங்க எடுக்கிறீங்க நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க most possible இந்த லொகேஷன்ல தான் இரு
most promisable is to find you okay ungala romba maximum inge neenga poringa na ungala kandupidichiralam அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தானே நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி தான் இப்போது ஆட்டம்குள்ளே நான் போகிறேன் ஆட்டம்குள்ளே போகும்போது நியூக்ளியஸ் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாம் அப்படி கப்பு சுப்புன்னு நியூக்ளியஸுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரான் அப்படி கிடையாது அங்கே இங்கே மாதிரி மோஷனில் தானே இருக்கும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்காக அரைஸான இந் ஒரு டேம் தான் என்னென்னா குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஸோ குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எப்படி இப்போ எப்படி நமக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் பிரின்சிபிள் குவாண்டம் நம்பர் இதில் ஒரு நாலு டைப் வரும் எப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஊர் தெரு டோர் நம்பர்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சிடுச்சா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து அதிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் அது அடுத்து சரி அதிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அடுத்து என்ன மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் சரி அதுவும் தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் இப்படி ஒரு நாலு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்கு அந்த நாலுமே தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களால் எக்ஸாக்டாக ஒரு எலக்ட்ரான் மோஸ்ட் பாசிபிள் இப்போ நீங்க சொல்றது என்னன்னா மேக்சிமம் இங்க இருக்கலாம் அப்படிதான் சொல்ல முடியுமே தவிர ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இருக்கும்னு உங்களால சொல்ல முடியாது எப்படி உங்க அட்ரஸ்ல நீங்க இருப்பீங்களோ இருக்க மாட்டீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது பட் மேக்சிமம் அங்க இருக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிள் குவாண்ட நம்பர் எதை சொல்லுவோம்னா ஷெல்ஸ் சொல்லும் எஸ் இப்போ நம்ம போர் என்ன சொன்னாரு ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட் ஆர்பிட் ஆர் ஷெல்னு ஒரு விஷயத்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார்ல ஸோ இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எதை ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஷெல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரீப்ரஸன்ட் பண்ணது பிரின்சிபல் குவாண்ட நம்பர் அதிமுத்தல் குவாண்ட நம்பர் என்னன்னா சப் ஷெல்ஸ் என்னன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் நிறைய கொஞ்சம் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது ரிப்பல்ஷன்லாம் வரும்ல அந்த ரிப்பல்ஷனால் என்ன ஆகும் அந்த ஒரு எனர்ஜி லெவல் இன்னும் ரெண்டு எனர்ஜி லெவலாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ சப்ஷெல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போது மேக்னட்டிக் குவாண்ட நம்பர் என்ன ஸோ சப்ஷெல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் அதோட ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் இல்லை அது ஸ்மூத்தாக போகக்கூடிய பார்த்து இருக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் ஒவ்வொரு ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் ஸோ அது ப்ரிஃபரபிள் ஓரியன்டேஷனை சொல்கிறது தான் வந்து மேக்னட்டிக் குவாண்ட நம்பர் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒன்னு <laughs> எர்த்து தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு அப்படியே அதையும் சூரியனையும் சுற்றி வருது இல்லை இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு அப்படியே சூரியனையும் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படி கீழே வந்து விழுந்து கீழே வந்து தலை மண்டை தான் உடையும் வட எனிவே ஸோ ஹியர் எர்த்து தன்னைத்தானே சுற்றுற மாதிரி எலக்ட்ரானும் தன்னைத்தானே சுற்றும் ஓகே அந்த சுற்றுறது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் ஸ்பின் பற்றி எப்படி சுற்றுதுன்னு சொல்கிறது இங்கே இந்த ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் கிளாக் வைஸில் சுற்று தான் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்று தாங்கிறத ஸ்பின் குவாண்ட நம்பர் கோடிட் ஸோ இப்போ இன்ச் இன்ச் பை இன்ச் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ பிரின்சிபல் குவாண்ட நம்பர்னா என்ன ஆர்பிட்டை சொல்லுது கரெக்ட் ஆர்பிட் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ஸும் சொல்கிறது பிரின்சிபல் குவாண்ட நம்பர் இப்போ இது நியூக்ளியஸ் வச்சுக்கலாம் இது நியூக்ளியஸ் இங்கே ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குது இட் மீன்ஸ் ஷெல்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ஸ் ஸோ இது ஆர்பிட்னு சொன்னாலும் சரி ஷெல்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் சரி ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ்னு சொன்னாலும் சரி என எனர்ஜி லெவல்ஸ் whatever so it's up to you so ipo orbit edukuren over first orbit over orbit over orbit la konja electrons irukum correct ah so ipo or kelvi varum sir ivan enakitta moonad orbit irukku adha ethana electrons sir irukum moda orbit irukku adha ethana electrons sir irukum apdi over orbit la yum maximum ethana electrons vakka mudiyum apdingra kelvi kana badhil enna 2n square indha formula potinga na podu for example namakku nal ipo second shell la ethana electrons pa ethana electrons irukalam apdi paathinga na enna செகண்ட் ஷெல்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவா ஸோ அந்த என்னங்கிறது என்னென்னா பிரின்சிபல் குவாண்ட நம்பரோட சிம்பிள் என் ஓகே ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டூ பவர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டூ இன்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ எட்டு எலக்ட்ரான்ஸை என்ன இல்லை இந்த எல் எல்லுங்கிற பேர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷெல்லில் என்னால் ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ கேங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஷெல் எல்லுங்கிற செகண்ட் ஷெல் எம்ங்கிறது தேர்ட் ஷெல் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆர்பிட் ஈச் ஆர்பிட் எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி போர்ஸோட மோ ஃபார்முலாவில் பார்த்தது தான் டூ பை ஸ்கொயர் எம் இ பவர் ஃபோர்
So now here, number of electrons possible in fourth shell. இது நீங்கள் கேல்குலைப் பண்ணும் fourth shell நான் n is equal to 4 மாம். Principal quantum number n is equal to 4. Next பாதீங்கள் azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number நான் இப்போ சொன்னதா. Nucleus இருக்கு. Nucleus வந்து over energy levels இருக்கு. Correctாம். இப்போ, போர் வந்து எப்போமே attraction மடுந்தான் பாத்தாத்து. பாத்தார். Electronic electronic repulsion வருதாத் பார்க்கலாம். இப்போ, yes, first, n is equal to 1 இங்குரது பிரச்சனைக்கடே. But n is equal to 2 வரும் போது உள்ளை இருக்குக்குடி electrons, அதுவுடை electron, electron repulsions அல்லாம் இருக்கும் அந்த repulsion காரணமாட்டு அது கொஞ்சமா split-up இப்போ second n is equal to 2 நான் 2 lines வரும் அப்போ n is equal to 3 shell போகும் போது என்னாகுன்னா 3 3 மாரிடும் 3 sub-shells வந்துரும் shell இது orbitதா ஆனா அது என்னாகுனா 3 ஓடன்சி இருக்கும் சோ இது ஒரு energy level n2 நுப்பாத்தியனா So just, if you have a room in your house, there is a room in your house. Now, N1 is the first shell. In the house, there is one room in your house. N2 is the second room in your house. N3 is the third room in your house. This is logic. So, now, if you look at the first shell, N is equal to 1, in that case, how many possible numbers are there? 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 L, small letter L ले रिप्रेजेंट बनला, ओके? सो आंधे आजीमुतल कॉन्टेन नंबर ला इप्पो देखी ना मगे नाल नाल बेर रखरांगा, यार ये S, P, D, F इधर लम्हे आंधे आजीमुतल कॉन्टेन नंबर्स क्लो आर कुड़िए, L इस L लोड़ा वैल्यू जीरो ना S R S, ओके? L लोड़ा वैल्यू वन ना P, L लोड़ा वैल्यू टू ना D, L लोड़ा वैल्यू n-1 நினு போட்டுக்கும் that's it இப்போம் l-1 நுமாம் n-1 அப்போம் என்ன 0 so 0 நான் இது என்ன orbit ஆருக்கும் orbit means subshell ஆருக்கும் it's of course it's a s okay s orbit orbital okay இது magnetic corner number வரும்போம் இன்னம் detail பார்க்கலாம் okay so பார்க்கு இது இருக்கட்டும் என்னுடை வேல்லி ஒன்னுனா ஒரே ஒரு subshells மட்டுதான் subshellsை இருக்கார் n is equal to 1 நா ஒரு energy level n is equal to 2 நா அந்த செல்லுக்குள் 2 energy levels இருக்கும் n is equal to 3 நா 3 okay 3 சின்ன சின்ன energy difference இருக்கும் okay so இப்போ n is equal to 3 n is equal to 1 நினும் பார்த்தீங்கனா அல்ல வரு s orbital மட்டுதான் இருக்கும் n is equal to 2 நினும் பார்த்தீங்கனா அல்ல இங்கு பார்த்தீர்கள் L is equal to 1, அந்த 1 என்ன? S orbit. இது 2 நுப் பார்த்தீர்கள் என்ன? 1 S இருக்கும் இன்னும் P இருக்கும். இதில் பார்த்தீர்கள் என்ன? L is equal to 3 இருக்கு. So, எத்தினாவது shell? அதுதான் முக்கியம். இப்போம் 4வது shellல் எத்தின subshells இருக்கும்? 4 இருக்கும். 5வது shellல் எத்தின subshells இருக்கும்? 5 இருக்கும். அவளவுந்தான். So, 2 நுபாத்தீங்க என்ன அல்லை என்ன இருக்கும் ஒரு S இருக்கும் ஒரு P இருக்கும் N is equal to 3 நா S இருக்கும் P இருக்கும் அடுத்து D இருக்கும் N is equal to 3 நாலாவு செல்லு போனீங்க என்ன S இருக்கும் P இருக்கும் D இருக்கும் F இருக்கும் அன் இந்த S, P, D, F இங்குரது எல்லாமே என்னனா Quantum Quantum Mechanics வருக்குடியா S இங்குரது என்னா, அந்த orbit வந்து sharp arm. Actually, அசிமுத்துல் கோண்ட நம்பரை எத சொல்லுனா, angular momentum of electron. So, S orbit, S orbit, அல்லை இருக்குக்குடியே, electrons ஓட properties. Okay. So, அது வந்து sharp spectrum. இன்ன இதல்லாம் quantum mechanical terms. Okay. So, இதல்லாம் S sharp, P இங்குரது principal, and D இங்குரது diffuse, F இங்குரது fundamental. Okay. So, angular momentum of electron represent பண்ணக்குடியேதா, நம்மலோட அசிமுத்துல் கோண்ட நம்பர இங்கே பருங்கள். சோ இதில் ஒரு electron, ரண்டி electrons இருக்கும். அது ஒரு particular ஏன் ஒரு angular momentumத்தில் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க என்ன, கொஞ்ச electrons இருக்கும். அங்க, ரண்டி type of angular momentum இருக்கும். அந்த ரண்டி type of angular momentum தான் இந்த L is equal to 2. இந்த பா, மூனாது செல்ல போனீங்க என்ன, மூனு type of angular momentum 
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பிரின்சிபல் கோண்ட நம்பர் வந்து எனக்கு எனர்ஜி சொல்லும் செகண்ட் அசிமத்துல கோண்ட நம்பர் வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை சொல்லும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலராக உங்களுக்கு எல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எல் இன்டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் ஹச் டிவைட் பை டூ பை இந்த ஹச் டிவைட் பை டூ பை இருக்குல்ல ஹச் டிவைட் பை டூ பை இதை ஹச் பார்னு கூட மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே இட்ஸ் நாட் பிக் டீல் ஸோ எல் ரூட் ஆஃப் எல் இன்டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் ஹச் டிவைட் பை டூ பை போட்டிங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஒரு எலக்ட்ரானோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் நெக்ஸ்ட் யா ஸோ இது வந்து எஸ் ஆர்பிட்டால் அண்ட் இது டூ எஸ் இப்போ நம்ம தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் எனக்கு எத்தனை சப்ஷெல்ஸ் இருக்கும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் ஸோ அந்த ஒன்று தான் இருக்கும் இப்போ செகண்ட் இதை போகிறேன் டூ எஸ் டூ பி ரெண்டாக இருக்கா ஸோ ரெண்டு ஸோ செகண்ட் ஷெல்லுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும் மூணாவது ஷெல் நான் போகிறேன் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி கரெக்டாக த்ரீ எஸ் த்ரீ பி அண்ட் த்ரீ டி இங்கே இருக்கு த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஸோ அப்போ மூணு இருக்கா ஐ மெ ரைட் ஸோ மூணாவது ஷெல்ல மூணு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும் நாலாவது ஷெல் போனீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும் சரி பிரச்சனை இல்லை இப்போ போத்தி பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் இது என்னென்னா நம்ம ஜீமன் எஃபெக்ட்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம காயின் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வைக்கும் போது ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் இந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் இது என்ன சார் புரியலையே சார் சொல்கிறேன் அசிமத்தல் கோண்ட நம்பர்னா என்ன ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானோட ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது அந்த மூமெண்ட்டுக்குள்ள ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் எல்லுன்னு சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் எப்படி எப்படியெல்லாம் மூவ் ஆகுது அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் எம்விஆர் ஓகே அந்த எம் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை தான் நான் என்ன அசிமத்தல் கோண்ட நம்பர்னு சொல்கிறேன் இப்போ அதோட ஆக்சிஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் அந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது பட் எப்படி எந்த ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுதுன்னு தெரியாது இல்லை அதை சொல்கிறது தான் என்னோட மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ எஸ் டூ பி ஸோ எஸ் அண்ட் பி இந்த டூ எஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து என்ன எஸ் ஆர்பிட்டால் இது ஆர்பிட்டால் ஓகே ஆர்பிட்டால்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இதுக்குள்ள இந்த சப்ஷெல்ல ஒரே ஒரு மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால எஸோட வேல்யூ ஆர்பிட்டால் இப்போ பி இருக்கு பியில இப்போ பி ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா அது மூணா டிவைட் ஆகும் எஸ் இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால சப் டிவிஷன்ஸ் கிடையாது ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும் இப்போ ஏதாவது ஈவன் நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் அப்ளை பண்ணாலுமே சரி எஸ் ஆர்பிட்டால் எஸ் ஆர்பிட்டால தான் இருக்கும் பிகாஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே பாத்தில் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே பியில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட்டுன்னு மூணு கேட்டகரி வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இசட் ஆக்சிஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யா இப்போ பாருங்கள் பி எக்ஸ் பி ஆர்பிட்டாலோட டயக்ராம் பி எக்ஸ் இது பி ஒய் பி ஜெட் ஸோ இப்போ பி எக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அப்படியே இந்த பாத்துல ரிவால்வ் ஆகும் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாத்து என்னன்னு இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க டம்பிள் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பி ஆர்பிட்டாலோட ஷேப் என்னன்னா டம்பிள் அப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால் சார் எஸ் ஆர்பிட்டாலோட ஷேப் என்னன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்மா ஓகே இங்க பாருங்க இது அப்படியே ஸ்பெரிக்கலா இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஸோ எஸ் ஓடது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அகைன் பி ஓடது பார்த்தீங்கன்னா டம்பிள் ஷேப் ஓகே பார்க்கறதுக்கு ஒரு டம்பிள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ டம்பிள் ஷேப் அப்போ டியோடது சார் டபுள் டம்பிள்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ டபுள் டம்பிள் ஷேப் தான் வந்து யாரோடதுன்னா டி ஆர்பிட்டால் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டால் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அண்ட் பி ஆர்பிட்டால் டம்பிள் ஷேப் டி ஆர்பிட்டால் டபுள் டம்பிள் That's it. So, P orbital ல மூணு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு என்ன? Px இன்னொன்னு என்ன? Py. So, Py ல
அது ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஓரியன்டேஷன் அது ப்ரிஃபரபிள் ஓரியன்டேஷனை தான் எனக்கு என்ன மேக்னட்டிக் கோண்ட் நம்பராக மாறும் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து போகும்போது ஆங்குலர் மொமெண்டம்னு வரும் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தில் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்டத்தில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அதுதான் எனக்கு எனக்கு ஆங்குலர் மீன் லைக் அஜிமுத்தல் கோண்ட் நம்பர் வரும் அஜிமுத்தல் கோண்ட் நம்பருக்கு அடுத்து நீங்கள் போ போனீங்கன்னா அங்கே அதே தான் ஆர்பிட்டால் தான் அந்த ஆர்பிட்டில் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பாத் இருக்கும் ப்ரிஃபரபிள் பாத் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று இப்போ பியில் P வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாக டிவைட் ஆகும் பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇச்எச் இதே மாதிரி இப்போ டிஆர்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஆர்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிவைட் ஆகும்னா ஃபைவ் டிவைட் ஆகும் எப்படி டிஎக்ஸ்ஒய் டிஒய்இஸ்எட் டிஇஸ்எட் எக்ஸ் அண்ட் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் ஃபைனலாக டி இசட் ஸ்கொயர் இது எப்படி டிவைட் ஆகும்னா நான் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஷல்ஸ் எஸ்பிடிஎஃப்ஜி அண்ட் இதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒவ்வொரு சப் சப்ஷல்ஸ்லேருந்து எத்தனை ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகும்னா எப்படி ஆட் நம்பர்ஸ் தெரியும் இல்லை எஸ் ஒன்று பி மூணு மூ ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது ஸோ இப்படி ஆட் நம்பராக போய்கிட்டே இருக்கும் எஸ்ஸில் ஒரே ஒரு சப்ஷல் மீன் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கும் எஸ்ஸுங்கிற சப்ஷலில் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் பிங்கிற சப்ஷலில் மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் டிங்கிற சப்ஷனில் அஞ்சு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் எஃப்ங்கிறதுல ஏழு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஜிங்கிறது ஒம்பது ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் கோண்ட் நம்பர்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா இஃப் யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் எல் இப்போ பாருங்கள் சப்ஷல்ஸ் இதோட எல் வேல்யூ என்ன எஸ் எஸ்ஸுக்கு என்ன எல் வேல்யூ வரும் ஜீரோ வரும் ஓகே எஸ் எல் வேல்யூ ஆஃப் எஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து ஜீரோ பிக்கு வந்து ஒன்று வரும் டிக்கு ரெண்டு இதுக்கு மூணு இதுக்கு நாலு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு சார் எனக்கு டியோட நம்பர் ஆஃப் டியில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆர்பிட்டால்ஸ் எனக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணுறது டியோட எல் வேல்யூ என்ன ஒட் இஸ் அசிமத்தில் கோண்ட் நம்பர் ஆஃப் டி எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ அதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய எம் மேக்னட் கோண்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஓவராலாக என்ன அஞ்சுருக்கா இங்கே அஞ்சுருக்காமா தட்ஸ் இட்ஸ் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட்மா சிம்பிள் ஸோ ஷார்ட்டாக மேக்னட்டிக் கோண்ட் நம்பரோட சிம்பிள் என்னென்னா இதில் எம் எஸ் வராது எம் எல் வரும் எம் எல்னு வரும் ஓகே ஸோ மேக்னட்டிக் கோண்ட் நம்பரோட சிம்பிள் என்ன எம் எல்னு போடுவாங்க ஓகே மேக்னட்டிக் கோண்ட் நம்பர் எம் எல் வாட் இட் ஸோ ஜஸ்ட் இஃப் யூ நோ அதிமுத்தல் கோண்ட் நம்பர் அதுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன் போட்டாலே போதும் நான் வேணாம் அதிமுத்தல் கோண்ட் நம்பர் ஒன் செகண்ட் நான் எழுதுகிறேன் ஓகே அதிமுத்தல் கோண்ட் நம்பர் எல்லோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு எஸ் ஆர்பிட்டாக இருக்கும் எல்லோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பி ஆர்பிட்டாக இருக்கும் எல்லோட வேல்யூ ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மீனிங் என்ன டி எல்லோட வேல்யூ மூணாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மீனிங் எஃப் இங்கே நீங்கள் பார்த்து எனக்கு தெரியும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூவா இந்த என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூனா இப்போ ஷார்ட்டாக இப்போ ஒரு கேள்விமா ஒரு கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின்னா நம்பர் ஆஃப் அசிமுத்தல் கோண்ட் நம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அசிமுத்தல் எல் பாசிபிள் இன் என் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு இருக்கு இந்த அஞ்சு இருக்குன்னா இதில் எத்தனை How many number of L's are possible? How many L's are possible? Just simple. Hmm. Just simple. L is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go to 0. How many L's are possible? 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 Let's go to 0. Let's go to 0. Wait, wait. No, no. Just. ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுனா கூட ஓகே ஸோ உங்களோட எல்லோட வேல்யூ வேணுமா ஜீரோலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் போட்டாலே போதும் வாட் இட் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இதில் எத்தனை எல் இருக்குன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று இருக்கும் இது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஃபஸ்ட் இருக்கிறது எல் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அடுத்தது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மூணாவது இருக்கிறது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஜீரோ அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் ஒன் எஸ் இது பி அடுத்தது டி இதுதான் மீனிங் ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
இப்போ உங்ககிட்ட மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் யூ நோ த மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் அதை வச்சும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதற்கான ஃபார்முலா தான் வந்து என்னென்னா திஸ் ஒன் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எம்ங்கிற மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் ஹச் டிவைட் பை டூ பை இது என்னம்மா ஹச் பாரா இவ்வளோதான் ஓகே ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் குவாண்ட நம்பர் நான் சொன்னது தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு அஸ் பிரின்சிபல் குவாண்ட நம்பரில் எனர்ஜி வரும் அடுத்ததாக என்ன ஒரு அசிமத்தல் குவாண்ட நம்பரில் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டம் வரும் அடுத்து மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பரில் ஆர்பிட்டால்ஸ் வரும் ப்ரிஃபரபிள் ஓரியன்டேஷன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டெல்லாம் வைக்கும்போது இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் ஸ்பிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்ல தீமன் எஃபெக்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நான் மேக்னெட்டிக் குவாண்ட நம்பர் பார்த்தாச்சு அடுத்து ஸ்பின் குவாண்ட நம்பர் இது என்னென்னா எலக்ட்ரானோட செல்ஃப் ரொட்டேஷன் ஓகேவா எலக்ட்ரானோட செல்ஃப் ரொட்டேஷனை தான் தன்னைத்தானே சுத்தக்கூடிய தான் ஸ்பின் குவாண்ட நம்பர் இதில் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்கும் என்ன ஒன்று கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஸோ அண்ட் இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எம் எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ எப்போவுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் தான் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஹாஃப் ஒன்று கிளாக் வைஸ் இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அவ்வளோந்தான் இப்போது இந்த ஸ்பின்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பின் வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இப்போ ஸ்பின் மூ இப்போ தன்னைத்தானே சுற்றும் போதும் ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும் அந்த அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னா ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹச் பார் ஓகேவா ஹச் பார் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த ஜஸ்ட் எப்படி நமக்கு எல்லோட ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்தோம் எல்லோட ஃபார்முலா எங்கே ஆங்குலர் மொமெண்டம் இங்கே பை யூஸிங் அசிமுத்தல் குவாண்ட நம்பருக்கு நம்ம இதை பார்த்த மாதிரியே தான் இங்கே ஸ்பின் குவாண்ட நம்பருக்கு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹச் பார் ஹச் பார்னா என்ன பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிவைட் பை டூ பையே தான் ஹச் பார் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே நத்திங் எல்ஸ் ஸோ இவன் ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ரூட் ரூட் ஆஃப் எஸ் எஸ்ஸோட வேல்யூ எப்போவுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் ஆக தானே இருக்கும் ஸோ அப்படி அந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பின்னால் இப்போ தன்னைத்தானே சுற்றுறனால கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும்ல அதை ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி ரூட் த்ரீ பை டூ ஹச் பார் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் பிகாஸ் தன்னைத்தானே சுற்றுது இப்போ கிளாக் வைஸ் ஹாஃப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த த்ரூ ரூட் த்ரீ பை டூங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லை சார் ஸ்பின் மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் எனக்கு வேணும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸ்பின்னால் க்ரியேட் ஆன ஆங்குலர் மொமெண்டம் ரூட் த்ரீ பை டூ ஆங்குலர் மொமெண்டம் வேற மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் வேற அதனால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா மோஷன் வெலாசிட்டி அது மோஷனில் இருக்கும் பட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம்ங்கிறது மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இதை டீட்டெயிலாக இன்னும் கோஆர்டினேஷன் கமிஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பின்னால் உருவாகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் மொமெண்டத்தை கேல்குலேட் பண்ணுறது என்னென்னா ரூட் ஆஃப் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் டூ என்னுங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் டூ இந்த பிஎம்ங்கிறது என்னென்னா போர் மேக்னட்டான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் ஸோ ஸ்பின் மொமெண்ட் ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தையும் ஸ்பின் மேக்னெட்டிக் மொமெண்டத்தையும் மிஸ் பண்ணிவிடாதீங்க ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ரூட் த்ரீ பை டூ ஹச் பார் ஆனால் ஸ்பின் மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே மீன் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் தட்ஸ் இட்ஸ் இப்போ ஷேப் ஆஃப் எஸ் ஆர்பிட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி பிரின்சிபல் கவுண்டர் நம்பரில் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டால் மீன் லைக் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ஸை பார்த்தோம் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இப்போ எக்ஸாம்ஸில் வந்து இதை கொஞ்சம் கேட்பாங்கப்பா என்னென்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல அதோட கிராஃப் கொடுத்து கேட்பாங்க இப்போ ஸ்காடிங்கர் வேவ் இக்குவேஷனில் நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம்ல வாட் இஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் அந்த எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சரை ரீப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடியது எப்போவுமே ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகே எஸ் ஆர்பிட்டால்னு பார்க்குறீங்க எஸ் ஆர்பிட்டால்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே தான் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இது ஆறுங்கிறது என்னென்னா ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஓகே ஒரு ஆட்டம் நியூக்ளியஸில் வந்து எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது இங்கே தான் நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் தான் எலக்ட்ரானோட பாசிபிலிட்டிஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்
எங்க நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல தான் வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு மேக்சிமமா இருக்கும் எலக்ட்ரான் பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன் எஸ் தானே ஸோ ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஸோ ரேடியஸ் நியூக்ளியஸ் ஒரு பக்கத்தில் வரும்போது தான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் ஒரு வெளியில் போகும்போது இட்ஸ் லெஸ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டர் ஓகே அப் டு ஸ்கூல் லெவல்ஸ் உங்கள் நீட் லெவலுக்கும் இது போதும் நினைக்கிங்க ஓகே டூ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கர்வ் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டோட டயக்ராம் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டூ இயர்ஸ்னு பா டூ இயர்ஸோட ஆர்பிட்டல் இதுதான் டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் கொஞ்சோண்டு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்குது அதுக்கடுத்து வெளியில் கொஞ்சம் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதுதான் இதோட கர்வ் நீங்கள் வரையும் போது எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துடும் இதுக்கான காரணம் பாருங்கள் வேவ் நேச்சர் ஃபஸ்ட்டு சைன்றது என்ன வேவ் நேச்சர் ஸோ அதோட வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி வேவ் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நான் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு என்னோட கர்வ் மேலே ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் சைன் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிறது வந்து சார்ஜ் கிடையாது இது எலக்ட்ரானோட ஓரியன்டேஷனை ரீப்ரசன்ட் பண்ணுது பாசிட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் இது நெகட்டிவான ஓரியன்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மேலே இருக்கிறது வந்து கிளாக் ஒய்ஸில் சுற்றுது கீழே இருக்கிறது வந்து ஆன்டி கிளாக் ஒய்ஸில் போயிடுச்சு அதுதான் மீனிங் அதை தவிர்த்து மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கீழே நெகட்டிவ் சார்ஜ்லாம் கிடையாது ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் வர வர ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஹையாக இருந்துச்சு நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் வருது இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் இது என்ன வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு இந்த பிளேஸை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா நோடுன்னு சொல்லுவேன் திஸ் பிளேஸ் இஸ் நோன் அஸ் நோடு ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து எலக்ட்ரானிக் இருக்காது இப்போ சை ஓகே சைக்கு கீழே வரும் இது என்ன சை ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராபிலிட்டி டு ஃபைண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக்கான மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டி தான் சை ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் எஸ் ஆர்பிட்டால் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் நியூக்ளியஸோட பக்கத்தில் மேக்சிமம் டென்சிட்டி இருக்கும் மீன் எலக்ட்ரான் மேக்சிமம் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் பாசிபிள் இருக்கும் ஆனால் பி ஆர்பிட்டலுக்குலாம் அப்படி இருக்காது ஐ திங்க் ஸ்கூல் லெவலுக்கு அது தேவையில்லை எஸ் ஆர்பிட்டல் தான் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சை ஸ்கொயர் ஸோ நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் மேக்சிமமாக இருக்கும் இங்கே தான் மேக்சிமம் பாசிபிள் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் குறையுது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் வருது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சையோட வேல்யூ வந்து சை ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ சை ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஜீரோனா இதுதான் நோடு ஸோ நோடில் எப்போவுமே வேவ் ஃபங்க்ஷன் சையினாலும் சரி சை ஸ்கொயருமே வந்து எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க சையோட வேல்யூ சரி சை ஸ்கொயரோட வேல்யூவும் சரி நம்மளோட நோடு நோடு இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நோட் இன் நோட் சையோட வேல்யூ சை ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ தென் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போவுமே பாருங்க இந்த ஜீரோ வருது மறுபடியும் கீழே வரும்போது என்ன சையோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதா ஐ மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடுதா கீழே வர வர வேவ் நேச்சரும் கூடுது அதான் ரீசன் ஓகே ஸோ இது ஃபார் ஷேப் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால் இவன் டூ பி ஆர்பிட்டால் இன்னும் பார்த்துதான் டம்பிள் ஷேப் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஸ்பெரிக்கல் பி ஆர்பிட்டால் டம்பிள் ஷேப் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருந்துச்சுன்னா பி எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸில் இருந்துச்சுன்னா பி ஒய் இசட் ஆக்சஸில் இருந்துன்னா பி இசட் இப்போ டி ஆர்பிட்டல் பார்க்கலாம் டி ஆர்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு டி எக்ஸ் ஒய் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இது எக்ஸ் ஆர்பிட்டல் இது ஒய் ஆர்பிட்டல்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸுக்கும் நடுவில் இருக்கும் டபுள் டபுள் ஷேப் இதான் எனக்கு என்ன டி எக்ஸ் ஒய் ஆர்பிட் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஆர்பிட்டால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டி ஒய் இசட் போடுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு பக்கம் ஒய் இன்னொரு பக்கம் இசட் இதுக்கு நடுவில் நான் வரைகிறேன் இது வந்து எனக்கு என்ன டி இசட் ஒய் ஆர் அடுத்து டி எக்ஸ் இசட் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் இன்னொரு பக்கம் இசட் ஆக்சிஸ் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் நான் ஒரு டபுள் டபுள் வரைகிறேன் அதான் எனக்கு டி இசட் எக்ஸ் அடுத்து டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் எக்ஸ் இன்னொரு பக்கம் ஒய் ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸுக்கும் மேலே இது
அதே நோட்ஸ் இப்போ பி ஆர்பிட்டல் அண்ட் டி ஆர்பிட்டல் இருக்குல்ல அதில் எப்படி சார் நான் நோட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன ஃபஸ்ட்டு நோட்ஸ் ரெண்டு டைப் இருக்குமா அந்த ரெண்டு டைப் நான் சொல்லிடுறேன் ரேடியல் நோட் இன்னொன்று பிளேனார் நோட் ரேடியல் நோட் இன்னொன்று என்னன்னா பிளைனார் நோட் ரேடியல் நோட் பிளைனார் நோட் இப்போ பார்க்கலாம் வாட் இஸ் எஸ் ஆர்பிட்டல் எஸ் ஆர்பிட்டல் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் தானே எஸ் பெரிக்கல் ஷேப் நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இது வரைகிறேன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பை நான் விட்டுறேன்ப்பா நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸுக்கு வெளியில் யார் இருக்கா என்னோட எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றுது பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பவுமே ஒரு கிளவுடு மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மேகங்க மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது எனக்கு என்னன்னா ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மை ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் திஸ் இஸ் மை ஒன் எஸ் எதே டூ எஸ் நான் வரைகிறேன் வரும்போது டூ இயர்ஸ்னு வரும்போது நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஹை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருந்துச்சு நடுவில் ஒரு நோட் வருது அடுத்து வருது கரெக்டாக ஸோ அப்போ நான் வரைகிறேன் கிராஃப் வரும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு கேப் விடுறேன் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை நோடு இந்த தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் நோட்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்எஸ் ஒன்எஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா நோட்ஸே இல்லை ஃபார் ஒன் எஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நோட்ஸே கிடையாது ஆனால் டூ எஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பர்டிகுலர் ஒரு லைன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜீரோ அதே த்ரீ எஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த இந்த நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் ஸோ இந்த நோட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மை ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸ் பட் இப்போ ரேடியல் நோடுன்னு எடுக்கிறேன் ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸ் புரிஞ்சுல ஸோ ஸ்பெரிக்கல் நோட் ஸ்பெரிக்கல் நோட் ஆர் இதை ஆங்கிள் ஒரு நோட்னு சொல்லுவாங்க சாரி ஸ்பெரிக்கல் நோட் ஆர் ரேடியல் நோட் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஸ்பியர் மேலே உருவானது த நோட் கிரியேட்டட் பை அ ஸ்பியர்ஸ் அது வந்து எனக்கு என்ன ரேடியல் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸ் இப்போ அடுத்த கேஸ் பிளேனார் நோட் ஆர் ஆங்குலர் நோட் இது யார் யாருக்கு இடையில் வரும்னா பிரின்சிபல் குவான்ட்ட நம்பர்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் எஃப் ஆர்பிட்டால் அந்த ஆர்பிட்டால்ஸுக்கு வந்து எனக்கு என்ன வரும்னா பிளேனார் நோட்ஸ் வரும் இப்போ பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இது டப் டபுள் டம்பிள் சாரி சாரி சிங்கிள் டம்பிள் ஓகே ஸோ டம்பிள் ஷேப் இந்த டம்பிள் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த ஒரு பக் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன் இந்த பிளேன் அப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன் இருக்குல்ல இந்த பர்டிகுலர் பிளேனில் எனக்கு எலக்ட்ரான் இருக்குமா ஸோ தெரியுதா முன்னாடி பின்னாடி ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் வேணாம் இந்த டயக்ராம் எங்கே ஏன் இங்கே டூ இயர்ஸ் ரெண்டு இருக்கா இங்கே இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பி ஆர்பிட்டால் தானே இங்கே பாருங்கள் இங்கே நடுவில் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இல்லை ஓகே ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஒரு பிளேன் ஒரு பிளேன் மட்டும் உங்களுக்கு நோடாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேனில் எலக்ட்ரானே இல்லைன்னா அதை பிளேனார் நோட் ஆர் ஆங்குலர் நோட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிபிலின் மைண்ட் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் எலக்ட்ரானே இல்லாத ஒரு ரீஜன் இருந்துச்சுன்னா அது ஆங்குலர் நோட் ஓகே ஆங்குலர் நோட் சாரி ஸ்பெரிக்கல் ஆர் ரேடியல் நோட் அதே இது ஒரு பிளேன் இருக்கு ஒரு பிளேன் இருக்கு அந்த பிளேன்ல வந்து எலக்ட்ரானிக் இல்லைன்னா அது பிளேனார் நோட் ஆர் ஆங்குலர் நோட்னு சொல்லுவாங்க கோட் இட் ஸோ இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுறது 
radial node radial node calculate pannona principal quantum number minus azimuthal quantum number minus 1 potta ungalku number of radial nodes kedachirum for example paakalam enna for example ipo 3s 3s la ethana radial node irukku nu enak paakanum pa eppadi paakuradhu 3s 3 ingiradhu enna n is equal to 3 s ingiradhu enna l is equal to 0 va s oda value na l is equal to 0 okay appo enna pandrom what is the formula n minus n minus l minus 1 calculate பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ரேடியல் நோட் கிடைக்கும் சோ என்னோட வேல்யூ என்ன 3 minus l ஓட வேல்யூ 0 minus 1 அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 வருமா கரெக்ட்டா சோ அப்போ 3s ல எனக்கு 2 ரேடியல் நோட்ஸ் இருக்கு சரி சார் அப்ப ஆங்குலர் நோட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணனுமே சார் இப்போ 3s ல எத்தனை ஆங்குலர் நோட் இருக்குன்னு நான் கால்குலேட் பண்ணனும் எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஆங்குலர் நோட்னா l இங்க என்ன l ஓட வேல்யூ என்ன 0 சோ எல்லோட வேல்யூ ஜீரோனா த்ரீ இயர்ஸ்ல எனக்கு ஆங்குலோ நோட்ஸ் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ சிம்பிள் லாஜிக் நெக்ஸ்ட் போறோம் இது பார்த்தாச்சு இது டூ இயர்ஸ் யா இது எல்லாமே நீங்க மைண்ட்ல வச்சிருக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் பா பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் என்ன நம்பர் ஆஃப் சப்ஷல்ஸ் ஒரு ஷெல்ல எத்தனை சப்ஷல்ஸ் இருக்கும் ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்ஷல்ஸ் என்ன இப்போ நான் சொன்னதா எல் எத்தனை எல்ஸ் இருக்கும்னு தான் கேட்கறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்ஷல்னா என்னன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எல் எத்தனை இருக்கும் என்ன எத்தனை எந்த ஷெல்ல பாக்குறீங்களோ அந்த ஷெல்ல அது நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் அளவுக்கு சப்ஷல்ஸ் இருக்கும் அஞ்சாவது ஷெல்லா அந்த அஞ்சாவது ஷெல்லுக்குள்ள அஞ்சு சப்ஷல்ஸ் இருக்கும் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இன் சப்ஷல்ஸ் இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குல்ல சப்ஷல்ஸ்க்குள்ள போயிட்டு இப்ப பி ஆர்பிட்டால் நான் எடுக்கிறேன்ப்பா பி ஆர்பிட்டால் அந்த பி ஆர்பிட்டால்குள்ள எத்தனை சப்ஷல்ஸ் இருக்கும் பி பி வந்து ஒரு சப்ஷல் அதுக்குள்ள எத்தனை P, I mean, subshells like orbitals are there. That's how you calculate it. So, P, P is equal to N. P, 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 X, P, Y, P, Z. That's how you calculate it. 2L plus 1. 2L plus 1 formula use it. 2L plus 1 formula use it. 2L plus 1 formula use it. Okay? So, what do you know the value? 2L plus 1. Put it in easy to calculate it. So, P is equal to 1. 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 p so 2l plus 1 next maximum number of electron in a subshells or subshell la ethana maximum number of electrons irukala na 2 ala multiply panna varu mele irukku formula la 2 ala multiply panningala 2 into 2l plus 1 and after that number of orbitals number of orbitals in a nth shell anjavadu shell edukuren pa and anjavadu shell la ethana orbitals irukum and the kelvi kana badil n square ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தேர்ட் ஷெல் எடுக்கிறேன் இப்போ தேர்ட் ஷெல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பா இந்த டூவில் எத்தனை அஸ்திமுத்தல் கோண்ட நம்பர் இருக்கும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இந்த மூணு இருக்குமா அண்ட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் மூணாவது ஷெல்லுக்குள்ளே போகிறேன் மூணாவது ஷெல்லுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து மேக்னட்டிக் கோண்ட நம்பர் எப்படி இருக்கும் எப்படி மைனஸ் ஒன் டு மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன்று தானே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கரெக்டா ப்ளஸ் டூ நவ் சரி வெயிட் ஸோ இங்கே அசிமத்தில் கோட்ட நம்பர் இங்கே நான் டூவை மட்டும் எடுத்தால் எனக்கு இந்த வேல்யூ ஃபார் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா எனக்கு இந்த வேல்யூ இப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஒன்று வைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் கோட்ட நம்பர் என்ன இருக்கும் என்ன ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சாரி ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னா அதே இது எல் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ நல்லா பாருங்க இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அது ஒரு ஷெல்லு அந்த ஷெல்லுக்குள்ள யார் யார் இருக்காங்கன்னு மட்டும் பாருங்க ஸோ பிரின்சிபல் கோண்ட நம்பர் அசிமத்தல் கோண்ட நம்பர் அடுத்து மேக்னட்டிக் கோண்ட நம்பர் வந்தாச்சு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் வரேன் எல்லோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன புரியுது மூணாவது ஷெல்லுக்குள்ள மூணு சப்ஷெல்ஸ் இருக்கு என்னென்ன ஒன்று எஸ் இது என்ன ஜீரோனா எஸ் அடுத்து மூணாவது ஷெல்லு அந்த மூணாவது ஷெல்லுக்குள்ள மூணு சப்ஷெல் யார் யார் ஜீரோ இட் மீன்ஸ் எஸ் அடுத்து ஒன்றுன்னா பி டூங்கிறது டிஆ ஓகே ஸோ இந்த சப்ஷெல்ஸ்க்குள்ள எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் வரும் ப்ராப்பர் ப்ரிஃபரபிள் ஓரியன்டேஷன் எத்தனை வரும் இப்போ இங்கே என்ன எல்இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னா அது என்ன டி ஆர்பிட்டால் இட் மீன்ஸ் அதில் அஞ்சு பாக்ஸஸ் வரும் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அஞ்சு பாக்ஸஸ் அது என்ன ஒன்று பி எக்ஸ் ஒய் பி இசட் எக்ஸ் 
P Y Z. So on the mari. That is P X square minus Y square. P Z square. That is one. Next, if L is equal to one, then P orbital. P orbital. How many boxes are there? Two boxes. Are. And S orbital. How many? Or a single boxes. So now, this is okay. Now, sir, that is magnetic quantum number. Yes, magnetic quantum number. What is it? M. Yes, sir. Just is equal to plus or minus half. ये प्री इंदर प्लस और माइनस हाफ मटन आ रखे हैं वैरा ये दो में रखा है जस्ट इबान ये एन इसी को लो थ्री पाम अंदर शेल्स ला अंदर एनर्जी लेवल को ला ये वो लो पॉसिबिलिटीज़ रखो इबान मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये ना एन तो ऑर्बिटल ना टू एन स्क्वायर इबान पागलम ये एन इसी को लो थ्री पा � three square is equal to n umbada umbada orbitals irukku nama check pannalama check pannalame ethana orbitals idu 1 1 2 3 4 5 okay 6 7 8 9 9 orbitals irukka mudincha so number of orbitals calculate paniyaacha next in a maximum number of electrons in a subshell okay ipo or subshell edukuren ena subshell enga irukku this is a subshell. Okay. Now, the second is a 2-grower subshell. Now, if I fill a 2-grower subshell, how many electrons can I fill? This is the case. 2-grower subshell, how many electrons can I fill? Max number of electrons in a subshell. 2 into 2L plus 1. Okay, let's see. So, L is equal to 2. How many electrons can I fill? That's the case. This is 2. This is the formula. 2 into 2L plus 1. 2. L plus 1 ना फॉर्मूला इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड पन्ना 2 2 into 2 plus 1 ना तो क्या करने पन्ना आऊँ 2 L 2 L ना है ना 2 4 plus 1 is equal to 10 ओके पापों L is equal to 2 लाये ना लाप पत्ती इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड पन्ना मुड़ी हुई अपनी इन्हें ये ना कि रिजल्ट हो रही है चेक पन्ना माम यस इधर तो L is equal to ये इतना बॉक्सेस रखा अंजे � अब पत्ते होने चाह, रेंडे नाले आर येट्टी पत्ते मुड़न ची, वो प्रॉपर मुड़न चाह, नेक्स्ट वैरे ने रख मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू एन स्क्वायर डेट्स इट, वैरे ने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब्शल, पागला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब्शल, तो ये द शेल, ये ना सब्शल्स, ओके, सो � now, how many orbitals are in 2? L is equal to 2. How many orbitals are in 2? How do you calculate it? 2L plus 1. Is equal to 2 into 2? 5. Just that 5 is here. How many? Minus 1, 2, minus 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subshells, I mean orbitals. That's it. Quantum number is a very simple concept. It's a very simple concept. Now, let's see what you want to do. Now, questions. There are 2P. So, 2P is a lot of radial nodes. 2P is a lot of radial nodes. What is radial nodes? Spherical. That is radial nodes. Okay. Now, let's see what you want to do. What is radial nodes? So, first, number of radial nodes R and R. Total number of nodes, total nodes. Calculate पढ़ने के एक रहे, ऐन्ना पढ़ लाम. First ये ना क्वेश्चन, two p की radial nodes calculate पढ़ो. Radial node ना ऐन्ना. Spherical, okay. Spherical node, angular node. यहाँ पर क्लब. So spherical and angular. Spherical की नोर पेर angular radial node. Planar, Angular. Got it? So, what is the question? What is the radial node? So, radial node is nothing but spherical node. So, spherical node is the formula. Radial node. Or spherical node is the formula. Spherical node is the formula. N minus L minus 1. Correct? What is 2P? So, 2P is the value of 2. P is the value of 2. P is the value of 1 minus 1 is equal to 0. So, for 2P, radial node is 0. This is the answer. Sir, sir, what is the radial node? 0. Sir, let's go. 
அடுத்து டோட்டல் நோட்ஸ் டோட்டல் நோட்ஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஒரு ஒரு ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் கிட்டே இருக்கக்கூடிய எல்லா நோட்ஸையும் சேர்த்தா தானே டோ ஐ மீன் எனக்கு டோட்டல் நோட்ஸ் வரும் எல்லா நோட்ஸ்னால் என்ன ஒன்று ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸ் இன்னொன்று ரேடியோ ஐ மீன் ஆங்குலர் நோட் கரெக்டாக ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸையும் ஆங்குலர் நோட்ஸையும் சேர்த்தா எனக்கு கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் சரி சேர்த்து பார்ப்போம் ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸோட ரேடியல் நோட்ஸ் ப்ளஸ் டோட்டல் நோட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியல் நோட்ஸ் ப்ளஸ் பிளேன் ஆர் நோட்ஸ் ஓகே ரேடியல் நோட்ஸ் ப்ளஸ் பிளேன் ஆர் நோட்ஸ் ரேடியல் நோட்ஸ் நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பிளேன் ஆர் நோட்ஸ் பிளேன் ஆர் நோட்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எல் தானே ஸோ இப்போ ப்ளஸ் எல் மைனஸ் எல் கேல்குலேட் கட் அவுன் ஆகிடுச்சுன்னா என் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எஸ் ஆர் நோ எஸ் ஸோ நோ ஹியர் இப்போ டூ பிக்கு எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்னோட வேல்யூ டூ அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் டோட்டல் நோட்ஸ் எனக்கு என்ன ஒன்று சரி அப்போ த்ரீ டிக்கு நான் அப்போ செக் பண்ணுறேன் சி கீழே எழுதுறேன் த்ரீ எஸ் ஆ ஃபஸ்ட் ஒன் ரேடியல் நோட்ஸ் ஸோ ரேடியல் நோட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறது என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஓகே ஸோ த்ரீ மைனஸ் எல்லோட வேல்யூ டியோட எல் வேல்யூ என்னம்மா டியோட எல் வேல்யூ என்னென்னா ஒன் டூ வருமா பிகாஸ் எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ பிக்கு ஒன்று டிக்கு ரெண்டு எஃப்க்கு மூணு ஓகே நவ் ஹியர் த்ரீ டியோட வேல்யூ டூ மைனஸ் ஒன் சீக்குவல் என்ன வரும் ஜீரோ எஸ் ரேடியல் நோட்ஸ் ஃபார் த்ரீ டி இஸ் ஜீரோ முடிஞ்சு ஸோ டிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெரிக்கல் நோட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காது அவர் ரேடியல் நோட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காது ஓகே நவ் ஹியர் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் நோட்ஸ் டோட்டல் நோட்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது என் மைனஸ் ஒன்று என் என்ன த்ரீ மைனஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த டூ நோட்ஸும் எனக்கு என்ன நோட்ஸ் பிளேன் ஆர் நோட்ஸ் சரி அப்போ இந்த த்ரீ எஸ் திஸ் த்ரீ எஸ் இஸ் யோர் ஹோம் ஒர்க் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க ஓகே மேக் ஷோர் தட் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த த்ரீ எஸில் எத்தனை ரேடியல் நோட்ஸ் இருக்குது எத்தனை டோட்டல் நோட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அடுத்ததை நான் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சு பிரின்சிபல் கோட்டா நம்பர் அதிமுதல் கோட்டா நம்பர் மேக்னட்டிக் கோட்டா நம்பர் அண்ட் ஃபைனலாக ஸ்பின் கோட்டா நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி அட்ரஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அட்ரஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதுமா ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு தெரு இருக்குது அந்த தெரு நிறைய வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் எந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வைக்கிறது இப்போ வீட்டுக்குள்ளே நான் வந்துட்டேன் ஓகே ஸோ வீட்டுக்குள்ளே நம்ம எங்கே இருப்போம் ஓகே அந்த அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து பிரின்சிபல் கோட்டை நம்பரில் தெரிஞ்சிருச்சு பட் இருந்தாலும் ஒரு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும்போது சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறோம் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் மொதல் ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல் இந்த இந்த பிரின்சிபலில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஒரே வேற வேற எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க பாருங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு கண்டிப்பா வேற வேற குவாண்டம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் இது இம்பார்ட்டன் ரூல் பாலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு வெவ்வேறு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து உட்கார முடியுமா ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ நாலஞ்சு நாலு சேர் இருக்குது அந்த நாலு சேரில் நாலே நாலு பேரால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் கரெக்ட் தானே நம்ம ரைட் அஞ்சு உருக்கார முடியுமா முடியாது இல்லை சார் ஒரு ஆள் எழுப்பி விட்டுட்டு இன்னொருத்தங்க என்ன சார் நீங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு குவான்டன் நம்பர் சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் குவான்டன் நம்பர் அண்ட் அசிமுத்தல் குவான்டன் நம்பர் அண்ட் மேக்னட்டிக் குவான்டன் நம்பர் அண்ட் ஸ்பின் குவான்டன் நம்பர் இருக்குன்னா அதே அந்த சேம் குவான்டன் நம்பர் இன்னொரு எலக்ட்ரானுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காதுங்கிறது பாலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிப்பிளில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஓகே அண்ட் ஆர்பிட் கேன் ஹாவ் மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான் சாரி ஆர்பிட் ஆல் ஒன் அண்ட் ஆர்பிட் ஆல் ஹாவ் மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்
அப்போ பாலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல் தப்பா நோ பிகாஸ் அடுத்து ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் வருது ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர்ல என்ன வரும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் ஆ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு பிளஸ் ஹாஃப்னா இன்னொரு எலக்ட்ரானிக் என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஹாஃப் அதான் அப் இந்த சைன் எதை ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா பிளஸ் ஹாஃப் இந்த சைன் எதை ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுது மைனஸ் ஹாஃப் ஓகேவா ஸோ பிளஸ் ஹாஃப்னா கிளாக் வைஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் சுத்துது கரெக்டா ஸோ அந்த ஸ்பின் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் எப்படி சுத்துதான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இட் பாலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எக்ஸாக்டாக இன்னொரு எலக்ட்ரானுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது அப்பு நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா பிரின்சிபிள் ஆல்ஃபா பிரின்சிபிள் என்னென்னா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்குப்பா ஹைட்ரஜன் ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் என் ஒன் ஷெல் இருக்குது என் டூ ஷெல் ஏன்னா இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தோம் இல்லை ஹைட்ரஜன் மீன் லைக் போரில் பார்த்தோம் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி என் ஒன் நியூக்ளியஸ்லேருந்து என் ஒன் என் டூனு நிறைய ஷெல்ஸ் இருக்குது நான் எடுத்த உடனே என் நை என்னோட எலக்ட்ரானை என் த்ரீயில் ஃபில் பண்ணலாமா சார் நான் நான் மூணாவது ஷெல்ல எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணி வரலாமா கேட்டால் கூடாது எப்போவுமே வந்து எலக்ட்ரானை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா லோயஸ்ட் எனர்ஜிலேருந்து ஐ மீன் என்னோட வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த லோயஸ்ட் எனர்ஜிலேருந்து ஹையஸ்ட் எனர்ஜிக்கு போகிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இட் என் இஸ் ஈக்வல் ஒன் ஸோ இங்கே லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஸோ ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் லோ எனர்ஜி ஆர் ஷெல்ஸில் தான் ஃபில் ஆகும் லோ எனர்ஜி ஷெல்ஸில் ஃபில் ஆகிட்டு தான் ஹையர் எனர்ஜிக்கு போகும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு எப்படி தான் ஃபில் பண்ணணும்னு அந்த எனர்ஜி பேசிஸில் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அவர் ஒரு ரூல் கொடுக்குறாரு எப்படி இந்த ஒன் எஸ் இது என்ன என் இஸ் ஈக்வல் ஒன்னா என் இஸ் ஈக்வல் ஒன்னு என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இது ஃபஸ்ட் ஷெல் செகண்ட் ஷெல் தேர்ட் ஷெல் ஃபோர்த் ஷெல் ஃபிஃப்த் ஷெல் சிக்ஸ்த் செல் செல் ஸோ ஒவ்வொரு ஷெல்ஸை நான் போட்டாச்சு அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆங்குலர் கொண்டம் நம்பர்ஸ் ஓகே ஆங்குலர் கொண்டம் நம்பர்ஸ் எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒவ்வொரு லைனை போடுறேன் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோ தான் ஒவ்வொரு ஷெல்ஸ்லேயும் யார் யார் இருப்பாங்கன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா ரிமெயின் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸை மட்டும் நீங்கள் போட்டால் போதும் நீங்கள் வேணாம் மேலேருந்து கீழே ஒரு ஆவரை போட்டுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஆல்ஃபா பிரின்சிபல் ஸோ இதுதான் எனர்ஜி ஆர்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா என் டைம் அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நான் இதை எப்படி ஆர்டர் பண்ணுவேன் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் எஸ் டூ ஓகே இப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ போரான் எடுக்கிறேன் போரான் என்ன அஞ்சு தானே ஸோ போரான் கிட்ட அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நான் அதுக்கு எப்படி எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் ஆர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் அந்த ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த லைன் ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்ச அடுத்த லைன் டூ எஸ் ஓகே டூ எஸ் போடுறேன் டூ எஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுவேன் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுவேன் ஏன்னா எஸ் ஆர்பிட்டாலில் என்னால் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ண முடியும்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அடுத்து பீனு பாருங்க பீன் பீக்குள்ளே போனீங்கன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் என்னால் ஃபில் பண்ண முடியும்னா ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும் ஏன் ஆறு பிகாஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால்னா அதில் ஒரே ஒரு பாக்ஸஸ் அதே பியில் பார்த்தீங்கன்னா பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட்டுன்னு மூணு வரும் இல்லை மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் வரும் மூணு பாக்ஸஸ் போடுறேன் ஓகே மூணு பாக்ஸஸ் அதே டின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் பத்து எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் பண்ண முடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே எஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் பண்ண ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓ ஏழு போட்டாச்சா ஸோ பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எஸ்ஸில் என்னால் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் பியில் ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் டியில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் எஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அடுத்து இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் மிஸ்ஸிங் ஆகுது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ அடுத்து அடுத்த லைன் போகிறேன் த்ரீ பி ஐ மீன் த்ரீ எஸ் கிடையாது த்ரீ பி இங்கே இருந்தானே வரும் ஸோ டூ பி
எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டம்ல எப்படி நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதத்தை தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்குங்கிறது தான் ஸோ அதில் மெயின் முக்கியமான விஷயம் ஆல்ஃபா பிரின்சிபிள் நெக்ஸ்ட் ஹுன்ஸ் ரூல் ஆர் ஹன் ஹுன்ஸ் மோஸ்ட்லி ஹுன்ஸ் ரூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹுன்ஸ் ரூல் ஓகே இது ப்ரொனவுன்சேஷன் வேரி ஆகும் நீ ஹன்ஸ் ரூல்னு சொல்லலாம் பட் மோஸ்ட்லி நான் எனக்கு நடத்தின ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ஹுன்ஸ் ரூல்னு சொல்லுவார் ஸோ ஹுன்ஸ் ரூல் யா இட்ஸ் ஓகே ஹுன்ஸ் ரூல்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி இருக்கணும் அது என்ன சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி இப்போ ஒன்றும் கிடையாது என்கிட்ட பி ஆர்பிட்டால் ஒரு மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குப்பா ஒரு மூணு எலக்ட்ரான்ஸை மூணு இல்லை நாலு எலக்ட்ரான்ஸை நான் பி ஆர்பிட்டால் போடுறேன் நாலு எலக்ட்ரான்ஸை பி ஆர்பிட்டால் போடுறேன் நாலு இல்லையே ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் பி ஆர்பிட்டல் ஒரு பி ஆர்பிட்டலுக்குள்ளே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுறேன் அப்படி ஃபில் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸையும் ஒன்றுலேயே ஃபில் பண்ணலாம் இல்லை இன்னொன்று பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸையும் வேற வேற பாக்ஸஸில் ஃபில் பண்ணலாம் வேற வேற ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபில் பண்ணலாம் இப்போ எது சார் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கேஸ் கேஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஒரே ஆர்பிட்டாலில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இடையில என்ன ஆகும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் வருமா ஓகே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது ரெண்டுமே சேம் சார்ஜஸ் தே ஹாவ் சேம் சார்ஜஸ் என்ன ஆகும் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் ஸோ ரிப்பல்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால இந்த இடத்துல தே வில் கெட் அன்ஸ்டேபிள் பட் இங்கே அடுத்து போகலாம் சார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெண்டுமே வேற வேற எலக் வேற வேற ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்கு வேற வேற ஆர்பிட்டால்ஸில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் ஸோ தே ஹேவ் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ரிப்பல்ஷன் வராது இந்த ரிப்பல்ஷன் வராதுனால இந்த பார்ட் என்ன இருக்கும் ஸ்டேபிள் ஆகும் இதை தான் ஷார்ட்டாக ஹுன்சுருள் ஹுன் ஹுன்சுருள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து என்னென்னா இப்போ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இப்போ ரெண்டு ஒரு மோர் தென் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த பிடிஎஃப் இந்த ஆர்பிட்டார்ஸில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கேசஸ் வரும் அந்த ரெண்டு கேசஸில் நான் எந்த கேஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டினா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்டாக ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே என்ன வேல்யூவில் இருக்குது ஸ்பின்னு எப்படி இருக்குது ஸ்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் ஹாஃப் இது ப்ளஸ் ஹாஃப் ஸோ அப்போ என்ன ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஒன்னா ஸோ மல் ஸ்பின் இதோட ஸ்பின் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகணும் ஓகேவா அந்த ஸ்பின் அதை தான் மல்டிப்ளிசிட்டினு கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி அதை எங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் ஹாஃப் அடுத்து இன்னொன்று மைனஸ் ஹாஃப் ஸோ ஜீரோவா ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது கேஸ் ஒன்று இருக்குது கேஸ் டூ இருக்குது அப்போது இங்கே ஸ்பின் கம்மியாக இருக்குது அங்கே ஸ்பின் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி அதுக்காகத்தான் இங்கே இது பண்ணுறோம் ஓகேவா தேட்ஸ் இட் நவ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேவா சில எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் பேசிக்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சோடியம் சோடியம் ஆல்ஃபா பிரின்சிபல் பார்த்துருக்கோம் இல்லை எப்படி ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஜஸ்ட் இவ்வளோ போதும் இப்போ வைக்கும் மேலேருந்து கீழே ஒரு ஆரோ போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சா ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது சோடியம் பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கனால ஃபஸ்ட் ஒன் எஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல் ஆகும் எஸ் என் எஸ் ஈக்குவல் ஒன் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அடுத்து செகண்ட் ஷெல்லுக்கு போகிறேன் டூ எஸ் எஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் டூ டூ எஸ் டூ அண்ட் டூ பியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் நான் ஃபில் பண்ணுவேன் ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுவேன் ஏன் பிகாஸ் டூ பினா அதில் டூ பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட்னு மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டூ பியில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சரி இப்போ எத்தனை ரெண்டு நாலு பத்து பத்து ஆயிடுச்சு இன்னும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் பெண்டிங் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் அது எங்கே போகும் டூ பிக்கு அடுத்து த்ரீ எஸ் இருக்கா ஸோ த்ரீ எஸ் ஒன் த்ரீ எஸ் ஒன் இவ்வளோ போட்டால் போதும் அப்போ இது என்ன ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரினில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒம்பது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி இப்போ எத்தனை
ஆக்சுவலி இப்படி போடக்கூடாது நீ எப்போவுமே இந்த மாதிரி பி ஆர்பிட்டாலும் சரி டி ஆர்பிட்டாலும் சரி எஃப்னாலும் சரி எப்படி என்ன பண்ணணும்னா இப்படி ஃபில் பண்ணுங்க இப்படி பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்தராக மேக்சிமம் மல் ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி போய்கிட்டு திரும்பி வரும்போது இப்படி போட்டு போடுங்க இதை கொஞ்சம் டீ டீசெண்டாக இருக்கும் இன்னும் ஹியோ அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன இருக்குது ஃப்ளூரின் இருக்கா முடிஞ்சு அடுத்து 2p ஆ 1 2 2p 3s இது 1s 2s 2p 3s 3p இப்போ ஆல்ஃபா பிரின்சிபல் 3p க்கு அடுத்து எந்த எனர்ஜி லெவல் வரும் பாருங்க 3s முடிஞ்சு அடுத்த லைன் 3p 3p க்கு அடுத்து என்ன வருது கீழே 4s தான் வருது இந்த லைன் வரணும் சோ ஒரு லைன் முடிஞ்சு அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் சோ 3p க்கு அடுத்து என்ன வருது 4s வருது சோ 4s ஓகே 4s ஓகே 4s அப்படி இருக்கட்டும் 4s இப்போ எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணலாமா குரோமியத்துக்கு நான் என்ன திங்க் பண்ணுவேன் குரோமியம் இருபத்தி நாலு இருக்கு ஸோ அப்போ ஒன் எஸ் டூ இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு இங்கே டூ எஸ் டூ ரெண்டு ஓகே த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் அடுத்து ஃபோர் டி வரும் இல்லை ஏன் ஃபோர் எஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி த்ரீ டி ஃபோர் எஸ்க்கு அடுத்து தான் என்ன வரும் ஏன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஸ் அதுக்கு அடுத்து தான் எனக்கு என்ன வரும் த்ரீ டி வரும் பன்னெண்டு 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99
இது எதுக்காக இது நடக்குதுங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ குரோமியத்தோட ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஸோ இப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் ஐ மீன் அப் டு திஸ் லெவலில் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா இது யாரோட கான்ஃபிகரேஷன்னா லைக் நியானோட கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே எடுத்துக்கிட்டு <laughs> <laughs> 3D4 இப்படி வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் ஆனா அப்படி நடக்காம எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு ஹாஃப் ஃபில்டு ஹாஃப் ஃபில்டு ஸ்டேபிள் நீங்க வேணா படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸோ ஹாஃப் ஃபில்டு ஸ்டேபிள் அது ஏன் ஸ்டேபிள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இப்போ காப்பர் இதே லாஜிக் தான் இங்கே வரும் ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஃபோர் எஸ் ஃபோர் எஸ் ஆர்கானில் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ப பத்து பதினெட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்கானுக்கு மொத்தம் பதினெட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் பத் ரெண்டு பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே பதினோரு எலக்ட்ரான் இன்னும் ரிமைனிங் பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஃபில் பண்ணுறேன் எப்படி ஃபில் பண்ணுவேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினோரு இப்படிதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் திஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஓகே இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் பட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் ஸோ இப்போ இது எக்ஸ்பெக்டட் ஆனா இந்த மாதிரி இருக்காம நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஆர்கன் ஆர்கன் கேஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஆகி இது ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் ஆக்சுவல் எப்படி இருக்கு ஆர்கான் ஃபோர் எஸ் ஒன் சாரி த்ரீ டி இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக இருக்கும் ஸோ குரோமியத்துக்கும் சரி காப்பருக்கும் சரி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறத விட ஆப்போசிட்டான கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா ரெண்டு காரணம் இருக்குமா ஒன்று என்னென்னா சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன சார் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா இப்போ பார்த்துங்க பார்த்துக்கோங்க மேலே எக்ஸ்பெக்டட்னு நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த எக்ஸ்பெக்டட்னு திங்க் பண்ணும்போது இந்த த்ரீ டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்பிட்டால்ஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை இப்போ இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு இதில் எலக்ட்ரான் ஃபுல் ஆகிடுச்சு இதில் எலக்ட்ரான் ஃபுல் ஆகிடுச்சு பட் இது மட்டும் எம்டியாக இருக்குது ஸோ இதில் மட்டும் எம்டியாக இருக்கிறனால இது இந்த இந்த ஆர்பிட்டால் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் எனர்ஜி லெவலில் இது உடையதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒன்று மட்டும் எம்டியாக இருக்கும்போது அதோட எனர்ஜி கொஞ்சம் சேஞ்சஸாக இருக்கும் இதோட எனர்ஜி லிட்டில் பிட் கம்மியாக இருக்கும் சேஞ்சஸ் ஸோ ஒரு எனர்ஜி சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை ஹாஃப் ஃபில்டுன்னு சொல்லி இப்போ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஈவனாக ஒன்று ஒன்று இருக்குது அதனால் இதோட எனர்ஜி லெவல் டீஜெனரேட்னு சொல்லுவாங்க சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் மேலே டீஜெனரேட்டாக இருக்காது இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்டி ஆர்பிட்டார்னால என்ன ஆகிடும்னா இதோட எனர்ஜி லெவல் டீ ஐ மீன் டீஜெனரேட்டாக இருக்கு இல்லாமல் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் எனர்ஜி லெவலில் வேரி ஆகும் ஸோ சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லாதது மொதல் பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி இது என்ன சார் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பி ஆர்பிட்டால் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே பி ஆர்பிட்டால் எடுக்கிறேன் இந்த பி ஆர்பிட்டால நான் இப்போ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வைக்கிறேன் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானால எத்தனை இடத்துக்கு போக முடியும் இங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் கரெக்டா ஜஸ்ட் இதெல்லாம் மூவ் ஆக முடியும் அவ்வளோதான் பட் இப்போ இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுமா எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜினா இது ஒரு எலக்ட்ரானும் இன்னொரு எலக்ட்ரானும் தன்னைத்தானே இடத்த ஷிஃப்ட் பண்ணுறனால இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குமா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போகுது இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போகுது இது எக்ஸ்சேஞ்ச் தன்னைத்தானே எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்படி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் தன்னைத்தானே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறனால தே வில் கெட் லிட்டில் பிட் ஸ்டெபிலிட்டி அந்த ஸ்டெபிலிட்டி தான் அந்த அதுலேருந்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டினால தான் அதை நான் என்னென்னு சொல்லணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜினு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நிறைய நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மார்க்கா டி ஆர்பிட்டால் நான் எடுக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே ஸோ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் ஒன்று அங்கே போகும் இதுவும் அங்கே போகும்
ஸோ மாற்றி மாற்றி ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் பேரலா இப்போ பிகாஸ் எல்லாமே வந்து ஈவனாக தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ இது அங்கே இது அங்கே ஸோ அடுத்து ஒவ்வொரு லொக்கேஷன் மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜினால தான் என்ன நம்ம காம்பவுண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காப்பர் எடுக்கிறேன் காப்பர் இருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இப்போ டிஆர் பிட்டால் ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்க ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கிறனால இது லிட்டில் பிட் ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுது இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்ல போயிடுச்சுன்னா ஹாஃப் ஃபில்ட் எஸ் ஹாஃப் ஃபில்ட் இது ஹாஃப் ஃபில்டும் ஸ்டெபிலிட்டி ஆனால் அந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்கான காரணம் என்னென்னா சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் ஐ மீன் படிக்கும்போது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஹாஃப் ஃபில்ட் ஸ்டேபிள் ஏ ஸ்டேபிள் பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே சிமெட்ரிக்கலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அது ஒரு காரணம் அடுத்து இங்கே ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஃபுல்லி ஃபில்டுனாலும் அதுக்கு காரணம் என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் இங்கே நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்பிட்டல்ஸில் இருக்குது ஸோ அது எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இருக்க இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே அங்கங்கே மாறி தன்னைத்தானே மாற்றிக்கும் இல்லை இடத்த இப்போ நீ ஒரு நீ ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க நான் இங்கே இங்கே இருக்கேன் ஸோ நீ இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஷஃப் ஷஃபுல் பண்ணுறேன்ல ஷஃபுல் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட் நம்மளோட லொக்கேஷன்ஸை ஷஃபுல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிற மாதிரி ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க காட் இட் ஸோ தேட்ஸ் இட் நீங்கள் ஹாஃப் ஃபில்ட் ஃபுல்லி ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஹாஃப் ஃபில்ட் ஸ்டேபிள் ஃபுல்லி ஃபில்டு ஸ்டேபிள் அதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது அண்ட் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி ஸோ தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் த ரீசன் ஏன் ஹாஃப் ஃபில்ட் அண்ட் ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டார்ஸ் வந்து ஸ்டேபிள் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னாச்சு என்னோட ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருந்து எனக்கு எக்ஸப்ஷனல் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு ஆட்டமுக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ தேட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே காய்ஸ் ஐ திங்க் நம்மளோட சாப்டர் முடிஞ்சு ஃபுல்லாக முடிச்சு வித் அலாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐ ஹோப் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னும் நம்ம கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் இவங்க இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் நினைக்கிறீங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டோன் ஃபர்கெட் இந்த கியூஆர்ஸ் கூட ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டோன் ஃபர்கெட் ஆல்ரெடி நம்மளோட Uh, batches are going on app. App la already in the chapters, in the chapters la na already mudi chachi. Na like questions kuda discuss pani achi. Yes, these are the batch. So Mara batch. It's a um, offline batch, okay? Offline batch. And this is the battery batch. Online. Vitla in the body. In, in the body ye body kalam. And don't forget. Idha pati yada doubt and clarification vayanu na. In the number call pani kete konga. And that's it for today, guys. Thank you all. Thank you. Thank you. Mean doom sandhi kalam. Nalla pani ye. Thank you. Welcome. Welcome. Bye. 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 Bye.